ஓகே சார் குட் ஈவினிங் ஆடியோபிளா இருக்கா செக் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகே அதாவது யூனிட் டெஸ்ட் நைன் அது ஒரு டிஸ்கஷன் தான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ டெஸ்ட் வந்து இருபத்தி ஒன்று முடிஞ்சிருக்கா இருபத்தி ரெண்டு முடிஞ்சிருக்கா இருபத்தி ஒன்னா இருபத்தி ரெண்டா டோட்டல் டெஸ்ட் முடிஞ்சிருக்கு அது பேக்கிங் லாஸ்டா டுவெண்ட்டி ஒன் முடிஞ்சிருக்கா அப்போ இன்னைக்கு இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் பேர் வந்துருச்சு இன்னைக்கு இது டெஸ்ட் போட்டுருந்தோமா என்ன இன்னைக்கு போட்டுருந்தோமா ஓகே ஓகே அதாவது டாபிக் என்னது ஸ்டாட்டிகல் டிடர்மினேட் பிரேம்ஸ் அண்ட் ட்ரெஸ்ஸா ஓகே இது அதாவது மேக்சிமம் வந்து இது வந்து இதுல தான் வரும் ஸ்ட்ரென்தா மெட்ல வரும் இன்டர்மீட் செக்சர் ஒன்னா பிரேம்ஸ் அண்ட் அதாவது ரிஜிட் ஜாயிண்ட் அண்ட் பின் ஜாயிண்ட் வந்து டிஸ்கஸ் பண்றது வந்து செக்சர் அனாலிசிஸ் வரும் ஓகே ஹோம்ஒர்க் ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஞாபகம் இருக்கா அது முழுக்க முழுக்க செக்சர் அனாலிசிஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஞாபகம் இருக்கா ஹோம்ஒர்க் ப்ராப்ளம் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு ஆஹ் ஓகே அதே டெஸ்ட் எழுதிருங்க நான் இவங்க எழுதியிருப்பாங்க உங்களுக்கு அனுப்புறேன் எழுதியிருக்காங்க ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணியிடலாம் எத்தனை கொஸ்டின் இருக்குன்னு தெரியல ஓகே இது பேசிக் ஃபார்ம் ஆஃப் இயர் பின் ஜாயிண்ட் பிரேம் உங்களுக்கு தெரியும் ரிஜிட் ஜாயிண்ட் பிரேம் வந்துச்சுன்னா என்ன வரும் ரிஜிட் ஜாயிண்ட்ல வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பேஸ் எக்ஸராக வரும் அதுலேயும் டூ டைமென்ஷனில் இருக்கு த்ரீ டைமென்ஷனில் இருக்கு அதே பின் ஜாயிண்ட்ல வந்துச்சுன்னா என்ன பார்த்துருப்பீங்க நார்மலாக க்ரஸஸ் பார்க்குறீங்களா லைக் வந்து எங்கெங்க பார்த்துருப்பீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த காலேஜில் வந்து குடோன்ஸு போட்டிருப்பாங்க நார்மலாக நீங்கள் இந்த ஓட்டு வீடுனா இருக்கும்ல அதுலேயுமே போட்டிருப்பாங்க ப்ளஸஸ் தான் போட்டிருப்பாங்க மேலே இப்படி போட்டிருப்பாங்களா பார்த்துருக்கீங்களா அதில் கிங் போஸ்ட்டு குவீன் போஸ்ட்டு ரெஞ்சஸ் டைப்பு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியலில் போட்டிருப்பாங்க ஓகே பெரிய பெரிய குடோன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அப்போ எல்லா ட்ரெஸ்ஸஸுமே எப்படி இருக்கும் என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் ஒரு பின் ஜாயின்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்தாவே எப்படி இருக்கும் இப்போ ரிஜிட் ஜாயின்னா கூட இப்படி கீழே போட்டு சில இடத்துல இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க நினைக்கிறேன் <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இங்க இங்கேயும் கொடுத்துருப்பேன் நினைக்கிறேன் அம்பன் டூ என்னடா இங்கே நடத்திட்டு இருக்கும் போது நான் கொடுத்துருப்பேன் இசபி வியூ நடத்தும் போது ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருப்பேன் நினைக்கிறேன் நார்மலாக வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரிசல்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க ரிசல்ட் என்ன வரும் இதே வந்து ரிசல்ட் ஓடிடா இந்த பாரலாம் இங்கே பார்த்துருப்பீங்கன்னா பிரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்லையும் பார்த்துருப்பீங்க ஓகே அங்கே சிக்மா ஏன் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டேஞ்சல் ஸ்ட்ரெஸ் வச்சு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே அதுக்கடுத்து சர்வேயில் வந்து இங்கே பார்த்துருப்பீங்கன்னா பேஸ் ஆசசிபிள் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதாவது பேஸ் ஆசசிபிள்னு சொல்லுவாங்க செயின் வச்சு நீங்கள் விசர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் தெரியுது மூணாவது டிஸ்டன்ஸ் தான் தெரியல ஒரு ஆங்கிள் தெரியுது ஐ மீன் இப்படி இப்போ ஏ பி சி இப்போ இந்த ஏசிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் தெரியுது ஏபிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் தெரியுது இதோட ஆங்கிள் டீட்டா தெரியுது சிபி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பேஸ் ஆசசிபிள் மெத்தட்னு சொல்லி அங்கே இதுக்கு கொசைன் ரூல்னு பேர் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது சைன் ரூல் கொசைன் ரூல் ரெண்டு இருக்கு அதில் கொசைன் ரூலுக்கு இது யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நாம இருக்கா சர்வேல காலேஜ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகே லேப்ல வந்துருக்கும் சர்வே லேப் ஒன்னுல வந்துருக்கும் இன்ஜினியரிங் சொல்றேன் இதுலயும் சொல்லிடுறேன் இன்ஜினியரிங் அண்டு ஏன் லேட்டா வரீங்க அதான் டைம் மென்ஷன் பண்ணிட்டு ஓரால வந்துருக்கு நான் செய்யறது நிமிஷம் ஓகே டிப்ளமோலையும் இருக்குன்னு சொல்லிருப்பேன் பாருங்க அப்ப ரிசல்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கா பரவாயில்ல என்ன சார் வரும் ரிசல்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் என்ன வரும் ஸ்கொயர் ரூட்டா p ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் q ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் டூ பி க்யூ இன்பி காஸ்டிட்டா அதே இங்கே நான் இப்போ சொன்னேன் அந்த ஏபிசி ட்ரையாங்கிள் வச்சு சொன்னேன்னா அப்போ இந்த சிஏபி ஏல தான் ஆங்கிள் இருக்கு அப்போ சென்டில் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து நீங்கள் கொஸ்டின் ரூல் வேணும் அப்படின்னா இது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம் எது நமக்கு தெரியும் எது தெரியணும் சிபி ஸ்கொயர் தெரியணும் அப்போ எது தெரியும் ஏபி ஸ்கொயர் தெரியும் 
பிளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் தெரியும் பிளஸ் டூ இன்டு ஏபி இன்டு ஏசி இன்டு காஸ்டா இந்த சிபியில உள்ள ஸ்கொயர் ஐந்து போனுச்சுன்னா ஸ்கொயர் ரூட்டா மாறிடும் இப்ப சிபி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட்டா ஏபி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ இன்டு ஏசி இன்டு ஏபி இன்டு காஸ்டிட்டான வரும் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள ஓகே இதுதான் ரிசல்ட் எடுத்துக்கான ஃபார்முலா இந்த சிபி விட ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சார் புரியுதா அப்ப என்ன வரீங்க ஃபார்முலா ஸ்கொயர் ரூட்டா பி ஸ்கொயர் கியூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ பி கியூ காஸ்டிட்டா அப்ப பி இஸ் த கட் ஆன்சர் சார் ஓகேவா டூ பண்ணலாமா நார்மல் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் பார்ப்பீங்களா அதுதான் இதுல ஏன் கொடுத்துருக்கேன்னா காரணம் இல்லாம கொடுக்கல இதுல ட்ரைனிங் பாம் பண்றோம் இல்ல ட்ரெஸ்ஸுக்கு அதை வச்சு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே பேச சுற்றுலா இருந்துச்சுன்னா அப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் அதாவது டிஸ்கஷன் நான் டெஸ்ட் பேஜ் ஆரம்பிச்சு ஒரு மாசம் இருக்குமா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் இருக்குமா கூட இருக்குமா ஒரு மாசம் இருக்கு இந்த ஒரு மாசமா நான் சொல்லிட்டு இருக்க விஷயம் என்னன்னா நீங்க லேட்டா வர்றீங்கன்னா நீங்க நொட்டு நொட்டுன்னு கொடுத்துட்டே இருக்க கூடாது எனக்கு சவுண்ட் நீங்க கேட்டுட்டே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் நீங்க கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து இங்கே ஏதாச்சும் ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதை முடிச்சுட்டு வந்து நான் அட்வீட் கொடுப்பேன் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை விட்டு நீங்க வந்து திருப்பி 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 ஆகா நமக்கு தெரியலையோனா எனக்கு தெரியும் சவுண்டு கேட்கும் இங்கே விசுபிள் மேலே ஆகிட்டு இருக்கும் எல்லாமே தெரியும் ஆனா நான் உள்ளக்குள்ள அட்வீட் கொடுக்கறதுக்கு இதை கட் பண்ணிட்டு நான் வெளில போய் தான் அட்வீட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு நீங்க வெயிட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்லேயே இதை தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதனால நீங்க லேட்டா வர்றது பிரச்சனை இல்லை ஓகேவா பாதி பேர் ரெக்கார்டிங் போறாங்க சில உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இன்னைக்கு வந்து லைவ் கிளாஸ் பார்க்கலாமே வருவாங்க அதனால நான் கண்டுக்கிறது இல்லை சார் ஆனா நீங்க உள்ளவுக்குள்ள வர்றீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி நீங்க அப்பீல் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அப்ப எதுவும் முக்கியமா டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க நம்ம கொடுத்துருவாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாச்சும் வெயிட் பண்ணணும் அஞ்சு நிமிஷம் அளவுக்கு கூட நான் வெயிட் பண்ண விட மாட்டேன் ஒரு வித்தின் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் டூ தான் நாங்கள் கொடுத்துருவேன் அப்பீல் கொடுத்துருவேன் அதே அதிக பட்சம் தான் அப்படி கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே சவுண்ட் இரிட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அப்பயே நீ சொல்லிட்டு இருக்கும் போது பாயிண்ட் கொடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஓகே மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் இப்ப ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் மூணு த போர்சஸ் லைன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சன் ஆர் பேரல் டு ஈச் அதன் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் ஆக்ட் இன் த சேம் டேரக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க சார் போர்ஸ் வந்து பேரலா இருக்கு பிரச்சனை இல்லை அது எந்த டேரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது சேம் டேரக்ஷன் சொல்லிட்டாங்க சேம் டேரக்ஷனா லைக் வருமா அன்லைக் வருமா ஒன்னு போர்சஸ் போகுதுன்னா இப்படியே போயிட்டு இருக்குது இல்ல இந்த சைடு போகுதுன்னா இப்படியே போயிட்டு இருக்காது சேம் டேரக்ஷன் ஏதோ இப்ப இங்கிட்டு பாக்குறோம்னா இது சேம் டேரக்ஷன் அதை இங்கிட்டு பாக்குறோம்னா இது சேம் டேரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இது லைக் வருமா அன்லைக் வருமா போர்சஸ் லைக்கா அன்லைக்கா சார் லைக் லைக் தானே அப்புறம் ஓகே அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு இப்ப நம்ம இப்படி இந்த இதான் ஜாயின் வச்சுக்கிறேன் இந்த ஜாயின் நோக்கி தான் பாக்குறேன் இந்த டேரக்ஷன் தான் பாக்க போறோம் அப்படின்னா அப்ப இந்த டேரக்ஷன் நோக்கி போகக்கூடிய எல்லா போர்சஸுமே என்ன செய்வோம் இது நோக்கி வரக்கூடிய எல்லா போர்சஸுமே ஒரே சிம்பிளா தானே எடுத்துக்கிறோம் அப்ப லைக் போர்சஸ் தானே இதை விட்டு விலைக்கு போறதா நான் அன்லைக்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல அப்ப சேம் டேரக்ஷன் அவங்களே நேம் கொடுத்துட்டாங்க அப்ப சேம் டேரக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா லைக் போர்சஸ் வரப்போகுது அதுக்கடுத்து அவங்க வந்து என்னென்ன கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க பேரல் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அப்ப என்ன வரும் என்ன போர்ஸ் வரும் லைக் பேரல் போர்ஸ் வரும் ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் சார் புரியுதா ஓகே அதுக்கடுத்து நாலாவது பாயிண்ட் பாருங்க நாலாவது கொஸ்டின் பாருங்க இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் சார் இசிய பாயிண்ட் வேற கொடுத்துருக்காங்க எப்படி எதுக்கு இங்க கொடுத்துருக்கோம்னா ஒரு ஜாயிண்ட்ல அதை நம்ம ட்ரெஸ்ஸஸ் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கிறேங்க ஜாயிண்ட் பார்ப்போம் சில வார்த்தைகள் இதில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஜாயிண்ட்டு மெம்பரு போர்ஸு கரெக்டு தரே இதெல்லாம் இங்கே வார்த்தைகள்லாம் பேசுவோம் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்லேயோ பேசுறது அப்போ இங்கே ஜாயிண்ட்ல பெண்டிங் மோட் எப்படி இருக்கும் ட்ரெஸ்ஸஸ்ல ட்ரெஸ்ஸஸ்லேயும் எப்போ எத்தனை ஈக்குவலி பை ஈக்குவன் எடுத்துக்கிறோம் கண்டிஷன்ஸ் இப்போ ஒரு அப்புறம் ஒரு பின் ஜாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் பின் ஜாயிண்ட்ல வந்து நம்ம ஒரு சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஒரு ட்ரெஸ்ஸஸ் அப்படின்னா நம்ம எத்தனை போர்சஸ் எடுத்துக்கிறோம் மினிமம் ரெண்டு போர்சஸ் இருக்கணும் மினிமம் சொல்றேன் மேக்சிமே ரெண்டு போர்சஸ் தான் இருக்கணும் அன்னோன்ஸ் ஓகே அப்ப இத்தனை ஈக்குவலி எடுத்துக்கிறோம் சமேசனா போர் செட் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ சமேசனா போர் செட் ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ பெண்டிங் மூமெண்ட் இங்க எடுத்துக்க மாட்டோம் ஏன் பெண்டிங் மூட் எடுத்துக்க மாட்டோம் நம்மளுடைய பின் ஜாயிண்ட்ல வந்து என்ன வராது பெண்டிங் மூட் வராது அதானே கண்டிஷன் பெண்டி
அடுத்தது அஞ்சு ஃபார் அனாலிசிஸ் பின் ஜாயின்டு பிரேம் ஓகே நமக்கு மெத்தராப் ஜாயின்ட் இருக்கு மெத்தராப் செக்ஷன் இருக்கு கிராபிகல் மெத்தட் இருக்கு இதெல்லாம் பேசிக்கே நீங்க படிச்சுக்கக்கூடிய மெத்தட் இதை தவிர்த்து அனாலிசிஸ் முறையில டென்சர் கோபிசன் மெத்தட் இருக்கு முள்ளிக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் மெத்தட் இருக்கு நிறைய இருக்கு ஓகே நிறைய வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் பேசிக்கா ஸ்ட்ரென்தா மெட்டல் ஓரியன்டா மூணு மெத்தட் தான் எடுத்துக்கிறோம் கிராபிகல் மெத்தட் மெத்தட் ஆஃப் செக்ஷன் மெத்தட் ஆஃப் ஜாயின்ட் அதுல பொதுவா வந்து அதிகமா சால்வ் பண்ணக்கூடியது என்னன்னா மெத்தட் ஆஃப் ஜாயின்ட் தான் எடுத்துட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் செக்ஷன் வெட்ட மாட்டோம் ஓகே அப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதே இது வந்து அதுக்கு அதை வந்து நான் இப்ப கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தட்ஸ் இருக்கக்கூடிய உள்ளவுக்குள்ள வந்து எத்தனை கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு ட்ரெஸ்ஸஸ் எடுத்து அனாலிசிஸ் பண்றதுக்குன்னா பின் ஜாயின்ட் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க இல்ல வந்து ரிஜிட் ஜாயின்ட் கொடுத்துருப்பாங்க சரி ஓகே பின் ஜாயின்ட்ல ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கும் ஒன்னு கிஞ்சிட்டு இருக்கும் ஒன்று ரோலர் இருக்கும் ஓகே இப்ப பாருங்க பாரு அனாலிசிஸ் பின் ஜாயின்ட் பிரேம்ஸ் பை த மெத்தட் ஆஃப் ஜாயின்ட் ஓகே கொடுத்துருக்கிறது மெத்தட் ஆஃப் ஜாயின்ட்ல பின் ஜாயின்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த ஜாயின்ட் மஸ்ட் பி செலக்டட் இன் சக்சஸ் அண்ட் சக்சஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி சார் இருக்கும் எத்தனை போர்சஸ் இருக்கணும் மெத்தட் ஆஃப் ஜாயின்ட்ல இப்பதான் மேல சொன்னேன் இதெல்லாம் அப்புறம் ஐடிபிசி எக்யூஷன் இருக்கணும் ஆஹ் எத்தனை போர்சஸ் இருக்கணும் ரெண்டு தான் இருக்கணும் ஓகே ஹரிசாண்டல் ஒன்னும் ஒன்று தான் எடுத்துக்கணும் மினிமம் எடுத்துக்கணும் ஓகே ஆஹ் அப்ப ரெண்டு இருந்தா தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்ப உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் சார் சில சில ஜாயின்ட் தான் நம்ம மெத்தட் ஆஃப் ஜாயின் வச்சு அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது இப்படி போர்ஸ் வரும் இப்படி போர்ஸ் வரும் ஒரு இங்கிலாண்டா ஒரு போர்ஸ் வரும் இப்படி ஒரு போர்ஸ் வரும்னா இதுல நீங்க கண்டு இது வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஒன்னு சமேசனா கரசனல் போர் சீக்கல் ஜீரோ சமேசனா வெடிக்கல் போர் சீக்கல் ஜெயன்னு வச்சு கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது ரெண்டு வேலி தான் அன்னோனா இருக்கிறதா வச்சுக்கிட்டு நீங்க இருக்கிறா தெரிஞ்ச வேல்யூவா எடுத்துக்கிறீங்க முன்னாடி ஒரு ஜாயின் சால்வ் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க அப்ப அதுல ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கும் அதை வந்து இதுல கொண்டாந்து ரெண்டுக்கு போட்டுட்டு இப்ப மினிமம் எத்தனை அன்னோன்ஸ் இருக்கணும் தெரியாத வேலை எத்தனை இருக்கணும் அதுல இப்ப போர் செட் சிடி போர் செட் எபி அப்படின்னு ரெண்டு தான் இருக்கணும் தெரியாது இப்ப இங்க போர் செட் டிபி இருக்குன்னா மூணு இருந்துச்சுன்னா இங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது நான் என்ன சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே அப்ப இங்க போர் செட் டிபிங்கிறது அடுத்த ஜாயின் முன்னாடி உள்ள ஜாயின் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஆல்ரெடி அது உள்ள வேலை கொண்டாது இதுல போட்டுட்டு சமேசனா ஹர்சனல் போர் சீக்கல் ஜீரோன்னு வச்சு இந்த போர் செட் எபி கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க சமேசனா வெட்டிகல் போர் சீக்கல் ஜீரோ வச்சு இந்த போர் செட் அந்த என்னது இருக்கு சிடி சொன்னா சிடி வந்து கண்டுபிடிச்சிங்க அப்ப மேக்ஸிமம் ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஜாயின் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எத்தனை அன்னோன் போர்ஸ் இருக்கலாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஜாயின்ல ரெண்டு ரெண்டு இருக்கணும் இப்ப என்ன சொல்றேங்கிறது புரியுதா பிராக்டிக்கலா எது எதுக்கு அது இப்படி வார்த்தை சொல்றேன்னா ஓகே அப்படி அதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சமேசனா போர் செட்டி எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அதுதான் சமேசனா கரசல் போர் சீக்கல் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து சமேசனா போர் செட் ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ அதான் சமேசனா வெட்டிகல் போர் சீக்கல் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்ப என்ன வரணும் ஒன்லி எத்தனை மெம்பர் இருக்கணும் எத்தனை போர்சஸ் ஓகே மெம்பர் சொல்லிட்டு இருக்கேன் எத்தனை போர்சஸ் இருக்குன்னா இதுல ஒரு போர்ஸ் இதுல ஒரு போர்சஸ் அப்ப ஒன்லி டூ அன்னோன் போர் அன்னோன் போர்சஸ் எக்ஸ் எடுத்து ஜாயின் ஓகே சி இஸ் கட் ஆன்சர் சார் புரியுதா இல்லையா ஓகே இங்க டூ மெம்பர் மீட் அடுத்த ஜாயின் கொடுத்துருக்காங்க அது மெம்பர் மீட் ஆகிறத பத்தி பேசுறாங்க இங்க எத்தனை மெம்பர் வேணும்னு மீட் ஆகலாம்ல இப்ப நான் கொடுத்த கண்டிஷனுக்கு இங்க ஒரு மெம்பர் வருது இங்க ஒரு மெம்பர் வருது இங்க ஒரு மெம்பர் வருது இங்க ஒரு மெம்பர் வருது அது எத்தனை வேணுமா மெம்பர் மீட் ஆகலாம் அந்த மெம்பர் மீட் ஆகிறதுல தெரியாத அன்னோன் போர்சஸோட வேல்யூ ரெண்டு தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா மூணாவது இருந்துச்சுன்னா அது கண்டுபிடிக்க முடியாம போயிடும் ஓகே இப்ப இங்க ஆப்ஷன் சி இஸ் கட் ஆன்சர் ஓகேவா ஓகே அடுத்த ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்க இனி பின் ஜாயின்ட் பிரேம் It is sufficient. Okay. If the force is seen, all members meeting at the joint are put together. That is, one pin joint is put together. Our pin joint is put together, rigid joint is put together. That is the condition is put together. That is the condition. It is sufficient. If the force is seen, all members meeting at the joint. All forces are one joint. That is, what is the answer? You are a college student, co planner, concurrent. Is this what you are studying? Okay. Now, uh, co planner, what are you studying? அதாவது ஒரே பிளேன் பிளேன் எத்தனை இருக்கும் ஒரு டூ டைம் எத்தனை பிளேன் இருக்கும் ஹரிசாண்டல் இருக்கு வெட்டிக்கல் பிளேன் இருக்கும் கரெக்ட் தானே ஓகே அதே வந்து ஒரு த்ரீ டைம் எடுத்து ஹரிசாண்டல் வெட்டிக்கல் ஜெனித்துன்னு சொல்லுவாங்க ஜெனித்து பிளேன் சொல்லுவாங்க இஜெட் பிளேன் சொல்லுவாங்க நீங்க ஜிபிஎஸ் படிச்சீங்கன்னா இஜெட் பத்தி பேசுவீங்க ஜெனித்தை பத்தி பேசுவீங்க அங்கே ஜெனித்த அங்கெல்லாம் எடுத்து படிச்சிருப்பீங்க அதாவது
Ini barisan real plane. Ini vertical plane. Ini zenith plane. Ini zenith plane. Okay. All the forces are acting here. I have to explain it. It's a Y-plane. If you say this, what do you say? What do you say? Co-planar system. Correct? Planar system. C-O-P-L-E-N-E-R-N-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-
play to a body or such that airlines stop action meet at a single point yes all the answers are அறிமுகப்படுத்துறேன் <laughs> 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 அத வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க எல்லாத்துக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது ஜீரோ போர்ஸ் அதாவது ஒரு போர்ஸ் வந்து ஒரு மெம்பர்ல ஜீரோ இல்லாம இருந்து வேல்யூ வருது அப்படின்னா நான் என்ன கான்செப்ட் நீங்க சொல்லி கொடுக்குறேனோ அதை வச்சு அது சின்ன கான்செப்ட் நீங்க எல்லா சமயம் சால்வ் பண்ணிட முடியும் ஆனா இங்க வீடுங்கிறத கேட்டிருக்காங்க இது நண்பர் வச்சே போட்டலாம் நண்பர் கண்டிஷன்ல என்ன வரும் வீடுங்கிற மெம்பர் இந்த மெம்பர் இது எப்படி இருக்கு இங்கிட்ட ஒரு போர்ஸ் வருது இங்கிட்ட ஒரு போர்ஸ் வருது ஓகே இங்க ஒரு போர்ஸ் போகுது அப்ப இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த மெம்பர் வந்து போர்ஸ் வருது எப்படி இருக்கும் இது நண்பரா இல்ல வேல்யூ வருமா அதுக்கு ஜீரோ மெம்பர் தானே அது போர்ஸுக்கிறது ஆஹ் அதாவது இந்த போர்ஸ் அட்டிய மெம்பர் எப்படி இருக்கு போர்ஸ் அட்டு பிடி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்ப இந்த மெம்பர் என்ன சொல்லுவான் நல் மெம்பர்னு சொல்லுவோம் சார் புரியுதா ஓகே அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் ஸ்டேட் இப்படி வரக்கூடிய கண்டிஷன் அப்ப இப்படி வரக்கூடிய கண்டிஷன் அதுக்கு அதே இப்ப இங்கிலாண்டா வரக்கூடிய கண்டிஷன் இப்ப இதுனா உங்களுக்கு தெரியும் நல் மெம்பர்னு ஓகே அது கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்ப இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் இதை கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்ல சீட்டையா போட்டுலாம் என்ன சார் ஆன்சர் வரேன் ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் மேக்சிமம் ஜீரோ வர மாதிரி தான் கொடுக்குறாங்க ஒரு சில இது தான் வேல்யூ வர மாதிரி கேட்குறாங்க அது இப்போ பார்ப்போம் ஓகே அடுத்து எட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ ரிஜிட் பிரேம் இஸ் செக்சர் காம்போசிட் ஆஃப் மெம்பர் விச் ஆர் கனெக்டட் பைனு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரிஜிட் பிரேம் எப்படி சார் இருக்கேன் நமக்கு தெரியும் கொடுத்தது ரிஜிட் பிரேம்னா நான் ஃபிக்ஸ் இருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஜாயிண்ட் எப்படி இருக்கும் ரிஜிட் ஜாயிண்டாக இருக்குமா சிம்பிள் ஜாயிண்டாக இருக்குமா ரிஜிட் பிரேம்ல இருக்கக்கூடிய ரிஜிட் ஜாயிண்ட் தானே ஓகே அது எதுவும் எடுக்கலாம் எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே பின் ஜாயிண்ட் தான் ஒன்லி மொமோட்டோ எடுக்காம இது வரைக்கும் எடுத்துக்கும் போர்ஸும் எடுத்துக்கலாம் வெட்டிகல் போர்ஸும் கசல் போர்ஸ் ரெண்டே எடுக்கலாம் ஓகே அன்னவுன்ஸுங்கிறது ஓகே ஆனா ரிஜிட் ஜாயிண்ட் ரொட்டேஷனே பாத்துக்கிறோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டே எடுத்துக்கணும் ரொட்டேஷனை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்குள்ள போர்ஸஸ் ரெண்டு இருக்கு எக்ஸ் ஒய்னு ரொட்டேஷனே எடுத்துக்கணும் ஓகே அப்ப ரிஜிட் ஜாயிண்ட் அப்ப என் ரிஜிட் பிரேம் இஸ் எக்ஸர் காம்போஸ்டா மெம்பர் விச் ஆர் கனெக்டட் போயினா ரிஜிட் ஜாயிண்டா இருக்கும் ஓகே அதாவது இப்படி கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஃப்ரேம்ல ஃப்ரேம் எப்படி இருக்குன்னா அப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு டூ டி செக்ஸ் வந்துருக்கீங்க ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அதுக்கு அடுத்து இன்டிபெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் காம்பனன்ஸ் அட் இய அட் ஈஜ் ஜாயிண்ட் ஆஃப் ரிஜிட் ஜாயிண்ட் பிளேன் ஃப்ரேம் ஆர்க்கு கொடுத்துருக்காங்க எப்படி சார் இருக்கா அதாவது இன்டிபெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் காம்பனன்ஸ் அட் ஈஜ் ஜாயிண்ட் கொடுத்துட்டு ரிஜிட் ஜாயிண்ட் பிளேன் ஃப்ரேம் வந்து எப்படி இருக்கும் கேட்டிருக்காங்க ஒரு பின் ஜாயிண்ட்ல ரெண்டு இருக்கும் அதாவது கரசனில் ஒன்று இருக்கும் வெட்டிகல் ஒன்று இருக்கும் ஒரு பின் ஜாயிண்ட்ல கிஞ்சிடு சொல்றேன் பின் ஜாயிண்ட்ல ரோலர்ல வந்து எப்படி இருக்கும் ஒன்லி ஹர்சான் பிளேல மூவ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வெட்டிகல் புரிசர் ரியாக்ஷன் வந்து கிரியேட் ஆகும் அது ரிஜிட் ஜாயிண்ட்ல எப்படி சார் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும் ஒரு ரொட்டேஷன் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு லீனியர் மூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஒரு ரொட்டேஷன் இருக்கும் கரெக்டா இல்லையா ரிஜிட் ஜாயின்னா இப்பதான் பார்த்தோம் பிக்ஸ் இதுல எப்படி இருக்கும் ரெண்டு லீனியர் மூவ்மெண்ட் ஒன்னு மேல் நோக்கி நகர்றது இல்ல சைட்ல லெப்ட் ஆர் ரைட்ல நகர்றது ஓகே ரெண்டு லீனியர் மூவ்மெண்ட் ஒரு ரொட்டேஷன் இருக்கும் அப்ப என்ன எழுதலாங்க டூ லீனியர் மூவ்மெண்ட் ஒன் ரொட்டேஷன் ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சார் புரியுதா ஓகே அடுத்து பத்தாவது கொஸ்டின் பாருங்க இந்த போர்சஸ் இந்த மெம்பர் ஆஃப் சிம்பிள் ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டாங்க மேபி அனாலிசிஸ் பெயின் கொடுத்துட்டாங்க நான் அப்போதான் மேலே சொன்னேன் அனாலிசிஸில் டென்ஷன் கோபிஷன் மெத்தட் மெத்தட் எக்ஸ்ட்ரா வரும் அதுக்கடுத்து வந்து முல்லிக்கன் பிரின்சிபல் மெத்தட் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே சென்ட்ரா மெட்டில் மூணு மெத்தட் சொன்னேன் எது மெத்தட் ஆஃப் ஜாயிண்ட்டு மெத்தட் ஆஃப் செக்ஷன் டிராபிக்கல் மெத்தட் மூணுமே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுலேயே வச்சு நம்ம ஒரு ட்ரெஸ்ஸஸ் அனாலிசிஸ் பண்ண முடியும் மெத்தட் ஆஃப் ஜாயிண்ட்லேயும் பண்ணலாம் மெத்தட் ஆஃப் செக்ஷன்லேயும் பண்ணலாம் அப்போ என்ன வரும் ஆல் த எபோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் பத்தாவது கொஸ்டின் முடிஞ்சாச்சு ஓகே விச் ஆஃப் த பாலவிங் இஸ் நாட் ட்ரூ ஃபார் த மெத்தட் ஆஃப் ஜாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எது வந்து தவறான க
ஃபோர்ஸ் டு ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ இப்ப இதை கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் மெத்தட் ஆஃப் ஜாயிண்ட்ல ஓகே கரெக்ட் ரெண்டாவது நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவிப்ரி ஈக்குவன் ஆர் டூ ஃபார் மெத்தட் ஆஃப் ஜாயின் கரெக்டா இல்லையா இப்பதான் மேல சொன்னேன் என்ன வரும் ஈக்குவிப்ரி ஈக்குவன் கன்சிடர் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது எத்தனை ஈக்குவிப்ரி ஈக்குவன் கன்சிடர் பண்ணுவோம்னா ரெண்டு கன்சிடர் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா இல்லையா சார் கரெக்ட் அடுத்து மெத்தட் ஆஃப் ஜாயின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கேன் யூஸ் டு சால்வ் ஃபார் த்ரீ அன்னோன் அடிய ஜாயின் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஆல்ரெடி இதை பத்தி மேலே பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஜாயின்ல ஒரு ஜாயின்ல எத்தனை அன்னோன்ஸ் இருக்கணும் மினிமம் டூ ஹண்ட்ரட்ஸ் தான் இருக்கணும் எத்தனை கொடுக்கணும் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இதே தெரிஞ்சிருச்சு இதுல முடிச்சிட்டு ஆன்சர் இது தப்பு அடுத்து கேட்டிருக்கிறது ராங்கான கூட்டு தானே கேட்டிருக்காங்க நாட் ரூபா தான் மெத்தட் ஆஃப் ஜாயின் தானே கேட்டிருக்காங்க நாலு பார்ப்போம் ஃபோர் சீன் கொடுத்துருக்காங்க பெரிய மெம்பர் ஆர் டூ பி கால்குலேட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் கால்குலேட் இன் டூ ஃபோர் சி என்ன சூசல் மெம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன செய்வோம்னா ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கடுத்து தான் அதில் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஒரு ட்ரெஸ்ஸே எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் எப்படி வரைவீங்க ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க டயக்ராம் வெக்டர் டயக்ராம் அப்படி வரைவீங்க வெக்டர் டயக்ராம் சொல்லியா ஸ்பேஸ் டயக்ராம் அப்படி வரைவீங்க கரெக்டு தானே கொடுத்துருக்க டயக்ராம் இப்படி கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுக்கிறேன் ஒரு ட்ரெஸ்லேயே ஃபர்ஸ்ட் அந்த டயக்ராம் தானே வரைவீங்க நோட்டில் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் அப்படி வரையணும் ஓகே இப்போ இங்கே இதை தூக்கிட்டு இங்கே கொடுக்குறேன் அவ்வளோ வச்சு ஓகே அப்போ அந்த டயக்ராம் ஸ்பேஸ் டயக்ராம் சொல்லுவோம் ஸ்பேஸ் டயக்ராம் வரைஞ்சதுக்கு முன்னாடி அப்புறம் என்ன செய்வோம்னா வெக்டர் டயக்ராம் வரைவோம் வெக்டர் டயக்ராம்னா ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது வரையக்கூடிய வெக்டர் டயக்ராம் அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் என்ன செய்வோம் நம்ம வரைவோம் <laughs> ஓகே அதான் சொல்லிட்டு சரி ஓகே அதோட இங்கே வேணாம் முன்னாடி கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் கண்டிப்பா கொடுத்துருப்பேன் அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஒரு நிமிஷம் இவ்வளோ லேட்டாக வரீங்களா ஓகே அடுத்து அப்போ இது என்ன சார் தப்பு இதுவும் கரெக்டு தான் அப்போ என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கடுத்து அந்த மெம்பர்ல இருக்கக்கூடிய போர்ஸஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிப்போம் ஓகே அப்போ எது தப்பு இதில் ஆப்ஷன் சி தான் தப்பு ஓகே கேட்டிருக்கிற ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க நாட் ட்ரூ தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இதுதான் தவறான கூட்டு இருக்கு சார் புரியுதா அடுத்து போலாமா பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க ஓகே ஹவு மெனி ஈக்குவிப்ரி ஈக்குவன் டூ பி நீட் டு சால்வ் ஜென்ரலி ஆன் ஈச் ஜாயிண்ட் ஆஃப் ட்ரெஸ் ஓகே நமக்கே தெரியும் ஒரு ட்ரெஸ்ல என்ன ஜாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் பின் ஜாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ எத்தனை ஈக்குவிப்ரி ஈக்குவன் வேணும் டூ ஈக்குவி ஈக்குவிப்ரி ஈக்குவன் வேணும் அது என்னென்னது மெடிக்கல் ப்ரொசஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ சமேசனா பர்சனல் ப்ரொசஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அதான் எக்ஸ் ஒய் அதை சொல்லியிருக்கேன் B is the correct answer. Okay. Which of the 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 following stresses is applied forces only at okay. Sir, which of the following sector, sorry, following sector is applied forces only at giant ஒரு இடத்துல வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் B is the correct answer. Basically, there is a question. That's why I have a question. Okay. Why do you consider the joint frame? Why do you consider the joint frame? Okay. Option D is correct. Okay. There is an answer. D is the correct answer. D is the correct answer. Okay. 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 Axis, Z equal to 0 and add to the point. What do you think? Sir, correct. If you have a rigid giant, you can add to the point. If you have a rigid giant, you can add to the point. Rigid frame is the giant or constant. You can add to the space. You can add to the space. If you have a rigid giant, you can add to the point. Plus 2. What do you think? If you have a rigid giant, you can add to the point. You can add to the point. If you have a rigid giant, you can add to the point. If you have a rigid giant, you can add to the point. If you have a rigid giant, ரொட்டேஷனே இங்கே இதில் தான் எடுத்துக்கிறோம் அதோட ஆசிய கோல்னா இதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் மெட்டிக்கல் ப்ரோசஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ இருக்கும் அதையும் கஷ்டம் பண்ணிக்கிறோம் கர்சனல் ப்ரோசஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ சமயசனம் அதையும் கஷ்டம் பண்ணிக்கிறோம் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் சார் புரியுதா ஓகே பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் இந்த கேண்டில் ஒரு பிரேம் ஒரு நிமிஷம் யார் வராங்க ஏன் இன்னைக்கு இவ்வளோ லேட்டாக வரீங்களா 
A cantilever frame shown in the figure is supported by vertical link. Okay. Parame okay. and B and C. Uh, Harry's load, uh, load is shown in, uh, shown in the shown in figure. The force in the A. Okay. Now, A is the same. A is the same. A is the same. If you have a path, you can see this. 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 You can Okay, a frame which is composed of member just is sufficient to keep in equilibrium. Or a frame could okay. okay. such frame could the gang. A pebbly sir, sir, or member only just is sufficient to keep equilibrium. Equilibrium condition is satisfied upon the upper. Equilibrium condition satisfied upon the upper frame. K. M e equal to 2j minus 3 r. Catalia. Okay, that's another equilibrium condition is satisfied. Equal are the equilibrium. Up in the Pirica or perfect frame are Catalia. Are the Epidna Vatical Sola? Determinate sector are stable. Determinate sector. Upon Sulama, Epidna Kushikan, Eladi Diagna. Determinate sector. Okay. Is up by the answer in our heap eating equilibrium. Equilibrium heap under the median button so you can append a frame. Perfect Piro. Alade stable determinate sector. Is they pretty good grade? Yemunga two gemini three or put up a bridge. Upon an hour. Stable and Niki. Anna determined sexual, indeterminate sexual aperma. Ah, indeterminate sexual, the stable and Niki. Okay, indeterminate sexual, indeterminate sexual, stable. If the other question will cake a pranga, so I am a soldier. Cake a pranga prina, good old question discuss pondro. As the little goody adimata lay the aranchi, extreme level in the pora. A bring a body, would question Kandipa in the question of a pathing a prank, and deeper little question to them. Over testing up the solitary again. Okay. So, the question paper lap in the question paper lana or test for a path question, Padanj question of Kurkumudi. If I burn a PD paper, the poet in a very different real. If I will the Kurkumna, Poka Terrigium is rather Kushni Irkum. Indian structure, stable more water jigger. Okay. If you put it now, M less than M over there, two gemini's even the Katana Purja, M less than two gemini's three are gay. Upna, a big unstable condition of her. The stable indeterminate sex repisa so long. Redundant section is not Redundant section. Okay. That's why unstable. That's why we have discuss it. Unstable is no name. What do you say? TPCN is not TPCN. Or TPCN. Okay. Okay. Sir, are you going to ask me? option. B is the cut answer. I'm just a sinner with a good gun. Equilibrium equals now, made in Panabicuna. Article the Gamparga. If in a pin giant plane frame, M plus R greater than two J. Other I be in the R into position iron. The Mela put the condition two J in the case, R into minus R no winner. Up in the condition again, Elizabeth. Mela Paran. In the condition Elizabeth. Stable intermediate sexer. Other the Kala, other the end of the gun. Redundant sexer of the gun. A pain answer the capson. I'll tell them reading it. Stable determinate in the middle of Stable statically intermediate sector. Option B is the correct answer. Sir, Prida? Ah, okay. If unstable condition again, M vira, the 2J minus R is the same. Okay, that is the same condition. M plus R is the 2J. This is the TPCN. Okay, that is the question. That is the question. A rigid giant plane frame is stable and statically determinate. Now, we will see. Stable, statically, in the Vartha Mukia. Determinate with the Kang. In a Savara. Yeah, pretty OC here. In our arm. Avala. M equal to 2J minus R. Maka. Okay. Anna, get giant pin giant with the Kang, rigid giant with the Kangala. Come on, Margon. I will get a pin giant clearly. Rigid giant, rigid giant in our arm. 3M equal to in our arm. 3J minus R. Ate or two times. This is 3 dimensions. 6m equal to 6a minus r. Okay, sir, please. Okay, then. Now, we will do the rigid chain. Then, we will do the answer. Stable, statically, determined sector. 
m equal to 2j minus r norma, 3m equal to 3j minus r norma. 3j minus r norma. If you have an option, you can get the minus r equal to 3m equal to 3j minus r norma. Three M रुकेगी दे minus sign रोज ना plus R है equal to three J रहता है इप्पा option सुलगे ये दा answer हो option C is the correct answer अब लगा अट दने free दा okay अब लगा अट दे पतने टे पतंब बोल पतंब बोल देना कुंडल कहाँ okay और order plan आ कुश्ती okay केटर के दे ये री केटर कहाँ ये री के दे ना दे इन द लाइन okay आप इन द giant लाइन ये वाला देखते आ दे द giant लाइन अलाप आ रहे ह� मेल ऐंड इप्पन आप और विषय सोलियर रहे हैं इधर इधर दिखना डी अदा वो दे यानी कि नाल्मम बर लिखा है उपलब्ध और मूवी केसेस उपलब्ध हैं अदा यहाँ हो चुके रहेंगे लेकिन ये कंट्रोल की रहा अंदर लोड है ना आप सोलियो को डी मरे हो चुके कंट्रोल पर चुके रहेंगे नहीं के दिखना डी ये पूरी पढ़ चुकी है � अरे कांसेप्ट तो देना मानसिक लगता है वो चीज़ करना कि पहले नार्ड ब्ला पेंसिल ना ऐसे ही हो साइन है पेंसिल ना माइनस सुलिंग ला प्लस सुलिंग लान के एक ना साइन है नहीं वन नार्ड ब्ला पढ़ के बोल पर पर ले टेंशन बने ना आगा तो एक्सेंट आगा मां ने लेंदे पूर्व में कमी आगा माता चीनी सुलिंग � कंप्रेसर ना प्लस नहीं देखते हैं इधर ये वेल्लो सोली के वाला माइंड को अच्छी करेंगे ये पहले में आंसर में करता कौन-कौन आ रहा है तो फिर ये डर दिखते हैं ना ना भाई ना सीरा ये इंद्र टाइम पे आपको पोर्स के टाल सरी ए बी के कटो बी सी के कटो बी डी के कटो बी डी के कटो सी पी की सी डी के कटो बी के कटो ये डी के कटो ये अब के कटो ये अच्छा आधा दिन ये स्ट एनोर कंडीशन रखें नो क्यों हमारी फोर्स है मेंबर वाले लोग ना फोर्स ना ऐड करना लोड ऐड करके कुड़ा अच्छा आप है इलाके नो क्यों हमारे ऐड करने आप इधर ना बोलो इधर ना सराबरा इधर नो क्यों हमारी इधर ना फोर्स है फोर्स आटे पैर है ना ये लेने डी की पोड़े ये डी मेल अब है ना पता नहीं तीर ले रखे ना हम तेरी हैं और एंगल वंदे इवरी और पॉड रिसल्टेंट पोर्स भी आके आता और वो सम टी टी डाल ले रखना ये दिक्कत तो बेना सही हो आर इंडे काफ़ टी डाल ले दो आधे आप उसी ले दो बादे आर इंडे साइन टी डाल ले दो ना वो रखा ओके आधे ना इप्पन इंगे सुलेंगे इप्पन � B into D into N over cos 40 degree over. Cut all yeah. Free that. Okay. Add thing here. That's vertical N over extra. Yep. B into D into N over. Sign 40 degree over. That's the same. This is the same. Forces are how many times you have to do that. Forces are how many times you have to do that. Kill you have to do that. Kill you have to do that. Okay. Now no reason. School will purchase this. One giant trick. Now one force will go to that. Now one force will go to that. तो खर्चान लो पोर्से राइट साइड पूना प्लस साइन है सा साइन है स्कूल लो पर्चे रिपीगल है प्लस से इधर आप ली ऐड करेंगे आधे खर्चान लो पोर्से वधी पीरे लब्सेर पूंज ना माइनस इधर क्राफ्ट लेने के पात्र रिपीगल है इनकी तो उन्हें इधर पोर्से उच्च दिखता है इधर इनकी तो पोदे राइट साइड पोदा पर ये राइट साइड लड़के ओके ये पर फोर्स होती मेल लोग की पूंछना ये ना रखना प्लस से तो ना क्राफ्ट ले रखना मेल लोग की पूंछना ना वो रखा प्लस से आधे किलो की होती है ना माइनस ओके इधर विषय तो जी पर हम पर साल पुनो आ ओके ये पर आज सोना कांसेप्ट पड़ी टेंसेल माइनस से कंप्रेसिव प्लस से आप आधे कांसेप्ट ना आप उकट पंड्रा एकल जीरो अलग तो समय से ना पोर्स सर्टे एक्स इक्वल जीरो ये पहले साल लेते ना सर पोर्स रखे इधर ही प्रिंट आप बोल जाइन वाइज बोल इधर जाइन वाइज इधर बोले अपने ना लेते ना ये बी इंड डी अगर जाइन वाइज बना प्लस था ना बी इंड डी क्या बोला 
சார் சாரி நான் இங்கே இது ஒரு மாற்றி சொல்லிட்டேன் இப்படி வந்தா ரைட் சைட்லேருந்து இப்படி போனால் ப்ளஸ் இங்கிலேருந்து இப்படி போனால் மைனஸ் ஓகே இதுதான் கரெக்டு தான் இதை பற்றி மாற்றிக்கிறீங்க ஓகே என்ன சொல்ல புரியுது உங்களுக்கு இதான ப்ளஸ் இது ப்ளஸ் வச்சுக்கிருங்க இதை மைனஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேங்க ஓகே இங்கிட்டு போனால் மைனஸ் இங்கிட்டு போனால் ப்ளஸ் வச்சுக்கிறேன் ஓகே அப்போ இங்கே சொல்லுங்க மைனஸ் எப்பிண்டு பி இன்டு டி இன்டு காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சார் ஓகே அதுக்கடுத்து என்ன இருக்குது அதில் இன்னொரு போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது என்ன ஆக்ட் ஆகுது கருப்பு கலரில் போட்டோம்ல ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் தான் இது போகிற மாதிரி அதாவது இந்த போர்ஸ் என்னது ஃபோர் செட்டு இடி ஓகே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே வச்சுக்கிருங்க இது ஈக்வஸ் நம்பர் ஒன்று அப்படியே வச்சுக்கிறது அடுத்து ஈக்வஸ் நம்பர் டூ என்னென்னா சமேசனாக வெட்டிக்கல் போர்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ ஆர் ஃபஸ்ட்டு இதே லீட்டு வந்துருக்கணும் ஃபோர் செட்டு ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே நீங்கள் வெட்டிக்கல் போர்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அப்போ தான் ஆன்சர் சீக்கிரம் வந்துடும் இப்போ என்ன சார் இதெல்லாம் வெட்டிக்கல் போர்ஸில் தெரியுமா அதில் எஃப்சிடி ஒன்று உட்காந்துருக்கு இங்கிட்டு சாரி ஆ ஓகே சாரி ப்ளஸ் எஃப்சிடி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வச்சுக்கிறேன் ஓகே இது இங்கே நீங்கள் போதா ப்ளஸ் ஓகே ஓகே எஃப்சிடியா சாரி இங்கே போய் இந்த படத்தில் தான் போர்ஸே வரலையே இது எதுக்கு என்ன போட்டிருக்கோம் சாரி கரெக்டாக தான் கரெக்டாக தான் போட்டுக்கிறது கரெக்டாக தான் ஓகே ஓகே இப்போ வெட்டிக்கல் பொருசி கொள்ள ஜீரோ எவ்வளோ சார் வருது மேலேருந்து கீழே கீழ் நோக்கி வரக்கூடிய பொருசு என்ன கருப்பு கலரில் எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் எஃப்சிடி வருதா அப்போ மேலேருந்து கீழ் நோக்கி வந்தால் மைனஸ் எஃப்சிடி ஓகே அடுத்து மைனஸ் இன்னொன்று இருக்கு என்னது எஃப் பிடி இண்டி என்ன போட்டோம் சைன் ஃபார்ட்டி பிடி கிண்டி போட்டோம் சார் புரியுதா இல்லையா ஓகே அடுத்து அடுத்து வேறு என்ன சார் வேல்யூ இருக்குது இல்லை ஒன்றுங்கிறது இருக்கா ஒன்றுங்கிறது ப்ளஸ்ல இருக்கா மைனஸ்ல இருக்கா கீழ் நோக்கி போகுது சார் போர்ஸ் ஜாயிண்ட்ல இருந்து என்ன வரும் நான் இப்போ அந்த லோடு வந்து அப்படி எடுத்துக்க சொன்னேன் இந்த லோடு எப்படி இருக்கு கீழ் நோக்கி போகுது அப்படி நடத்த மைனஸா பிளஸா மேல் நோக்கி போனா பிளஸ் கீழ் நோக்கி வந்தா மைனஸ் அவ மைனஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப இந்த வேலை கண்டுபிடிச்சிட வேண்டியதான் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு இதுலயே மைனஸ் இருக்கு இதுல மைனஸ் இருக்கு அப்ப இது ரெண்டு அந்த சைடு போனா என்ன ஆகும் பிளஸ் ஆயிரும் அப்ப இந்த சைடு எப்படி இருக்கு மைனஸ் ஒன்னு ஒத்தையும் உட்காந்துருக்கு அது இது இது ரெண்டே அங்கே தூக்கி அங்கே கொண்டு போயிடும் பிளஸ் எப்சிடி பிளஸ் என்ன இருக்கு எஃப் பி இன்டு டி சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படி இருக்கும் சரி ஓகே இப்ப இந்த எஃப்சிடிக்கு வேல்யூ எஃப்சிபி எஃப்சிடி ஓகே ஓகே இன்னொரு இப்ப என்ன செய்யறேன்னா இந்த இதோட வேல்யூ வேணா சார் படத்துல பாருங்க இதோட வேல்யூ வேணா சிடியோட வேல்யூ வேணா போர் செட்டு சிடியோட வேல்யூ வேணா ஜீரோ தானே நல் மும்பர் தானே அப்ப இதோட வேல்யூ இந்த இடத்துல என்ன போட போறோம் நம்ம மைனஸ் ஒன்னு இட்டு வச்சுக்கிறேன் இதோட வேல்யூ என்ன போட போறோம் ஜீரோ போட போறோம் ப்ளஸ் என்ன இருக்கும் எப்பி இண்டு பி இண்டு டி சைன் பாட்டி பிடி உள்ள வேல்யூ சார் ஒன் பை ரூட் டூ புரியுதாலையா ஆ ஓகே அப்ப மைனஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு எப்பி இண்டு பி இண்டு டி இண்டு ஒன் பை ரூட் இருக்கு இந்த ரூட் டூ இன்ஜி இண்டு சார் சார் ஆகும் மதத்தில் உள்ளது அப்ப போர் செட்டு பி டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரூட் டூ வரும் புரியுதாலையா ஓகே மைனஸ்ல வந்து நம்ம என்ன போடணும் ஐயா இப்போ சைனை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் மைனஸ்ல வந்து என்ன பண்ணணும் டென்சில் போடணும் கம்பரிசி போடணுமா ஆ நம்ம கான்செப்ட் தான் போடணும் அப்போதான் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் அப்போ டென்சில் அப்போ ஒருவேளை எஃப் பிடி கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஆப்ஷன்ல டென்சில் இருக்கு கரெக்ட் ஆனால் நம்ம கேட்டது வந்து பிடி கேட்கல இடி தான் கேட்டிருக்காங்க சரி ஓகே இப்போ இதை கொண்டு வந்து இதில் போடுங்க ஈக்குவஸ் நம்பர் ஒன்று போட்டிருக்கோம்ல இதில் போடுங்க இதில் எது கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் இடி தான் வேணும் அப்போ எஃப் இடியோட வெளியே இப்போ நான் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ இதில் போடுங்க ஆன்சர் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வரும் பாருங்க அப்போ மைனஸ் எஃப் பிடி இண்டு காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மைனஸ் ஃபோர் செட்டு இடி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த மைனஸ் உள்ள இதான் வேணும் இந்த மைனஸ் உள்ள டைம் இங்கிட்ட வச்சுன்னா ப்ளஸ்ல ஆயிரும் அப்போ இங்கிட்ட என்ன இருக்கா மைனஸ் ஃபோர் செட்டு பிடி இண்டு காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் இந்த மைனஸ் உள்ள இங்கிட்டு போனீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் செட்டு இடி அப்போ இதோட வேல்யூ என்ன சார் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் ரூட்டுன்னு வச்சிருக்கோமா இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் உள்ளக்குள்ள மைனஸ் ரூட்டு அப்போ மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிருமா ஓகே இண்டு காஸ் பாட்டி பிடி வேலை என்ன அது ஒன் பை ரூட்டு தானே ஈக்குவல் டு ஃபோர் செட்டு இடி இப்போ என்ன வழி வருது ரூட் டூ ரூட் டூ என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஃபோர் செட்டு இடி அப்போ ப்ளஸ்ல வந்துச்சுன்னா நம்ம நேச்சர் என்ன
ஓகே நீங்க எடுத்துக்க வேண்டியது நீங்க மனப்பாடம் எங்கேயுமே பண்ண வேண்டியதுல ஒரு ஒரு விஷயம்தான் தாயிண்டு நோக்கி போற மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் டென்ஷனை மைனஸ் ஆகும் கம்ப்ரஷனை பிளஸ் ஆகும் பத்தினா அசியும் பிடிக்கணும் வேற எதுவுமே பண்ண வேண்டியதுல லோடு வந்துச்சுன்னா லோடு எப்படி வருதோ அது அப்படியே எடுத்துக்கிடுங்க அந்த ஜாயிண்ட்ல மெம்பர் லேக்டி அப்படி போர்ஸ் வச்சு தான் இப்ப லோடு இங்க கீழே வந்துச்சு அது அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம் அதுக்கடுத்து நம்ம தெரியும் லெப்ட்ல இருந்து ரைட் சைடு போனிச்சுன்னா மைனஸ் ரைட்ல இருந்து லெப்ட் சைடு போனிச்சுன்னா பிளஸ் நீங்க கீழே இருந்து மேலே போனா பிளஸ் மேலே இருந்து கீழே தான் மைனஸ் அது நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து படிச்சுட்டு இருப்போம் அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு போக வேண்டியதான் சார் ஓகே அடுத்து போலாமா ஓகே அப்ப எப்படி கேட்டாலும் இது சின்ன விஷயம் தான் இப்ப நம்ம சால்வ் பண்றதா பெருசா எழுதிக்குமே தவிர சொன்ன விஷயம் சின்ன விஷயம் தான் நீங்க இந்த வீடியோ திருப்பி ஒரு டைம் நீ வந்து கரெக்டா வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா தெரியும் எப்ப போயிட்டு இருக்குன்னா கரெக்டா டைம் தான் சொல்லிடுறேன் ஆஹ் நாப்பத்தஞ்சு மினிட்ஸ்ல போய் போயிட்டு இருக்குன்னா அப்ப எவ்வளவு வரும் கரெக்டா ஒரு நாப்பத்தி நாலு மினிட்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு நாப்பத்தி ஆறு மினிட்ஸ்ல முடிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் அதை நீங்க திருப்பி ஒரு டைம் பாத்தீங்கன்னா என்ன சொன்னாங்க ஒரு திருப்பி ரீக்கால் ஓகே அடுத்து இருபதாவது கொஸ்டின் பாருங்க கன்சிடர் தாலோவிங் அசம்சன் ஓகே ஓகே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆல் மெம்பர் ஹேவ் சேம் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியான்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படியா எல்லா மெம்பரும் ஒரே கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வருமா அப்படின்னா ஏன் வந்து போர்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் விவரதா வருது இப்ப நம்ம சும்மாவே சொல்றேன் இப்ப மேல பார்த்தோம்ல இப்ப இதுல ஒவ்வொன்றுலயும் போர்ஸுக்கு ஒரே மாதிரி வருமா வேறுபட்டு வருமா சில இதுல ஒரு மாதிரி வரும் சில இதுல என்ன ஆகும் முக்காவாசி என்ன இருக்கும் எல்லாத்துலயுமே போர்ஸ் ஒவ்வொரு மெம்பர் இருக்கு என்ன சார் மாறி வரும் மாறி வருமா அப்ப கிராஸ் செக்ஷன் மாறி இருக்கா ஒரே மாதிரி இருக்கா ஆ இப்ப எண்ட்லதான் ரியாக்சன் டெவலப் ஆக போகுது லோடு ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ ஒரே இடத்துல ஆக்ட் ஆகுதுன்னா எல்லா கிராஸ் செக்ஷனும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உள்ளுக்குள்ள டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுறது ஈக்குள்ள தானே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும் கிராஸ் செக்ஷன் ஒரு வேற வேற வெவ்வேறு தான் இருக்கும் போது தானே உள்ளுக்குள்ள மாறுது இப்ப ஒரு ஒரு பெரிய வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மரத்தை வெட்டி போட்டிருக்காங்க அந்த மரத்தை வந்து அந்த சைடு ஒருத்தர் தூக்குறாரு இந்த சைடு ஒரு தூக்குறாரு இந்த சைடு தூக்குறது நல்லா வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தனிங்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நல்லா ஒரு அறுபது கிலோ ஒரு எண்பது கிலோ கரெக்டா இருக்கு அவர் ஃபிட்டா இருக்காரு அவர் தூக்குறாரு இந்த சைடு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு கிலோ இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பையன் தூக்குறான் அப்படின்னா யாரு நல்லா தூக்குவா யாரு பக்கம் வந்து நல்லா வந்து அது லோடு வந்து போகும் அதிகம் போகும் அது லோடு போகும்னு சொல்ல முடியாது யாரால ஈஸியா வந்து ரியாக்ஷன் டெவலப் பண்ண முடியும் அதிகமா அதிகமா ரியாக்ஷன் டெவலப் பண்ண முடியும் இப்ப புரியுதா வரக்கூடிய லோடுக்கு அந்த மரங்கிறது வெட்டி போட்ட மரங்கிறது டவுனோட லோடை கொடுக்கும் கிராவிட்டினால அதை தாங்கி வந்து சோழிட்ட தூக்கி வைக்கிறாங்களே அப்ப ரியாக்சன் யாரும் அதிகமா டெவலப் பண்ணுவா அது எண்பது கேஜி வெயிட் இருக்கக்கூடிய நபர் தான் அதிகம் டெவலப் பண்ணுவாரு கரெக்டா இல்லையா ஓகே அப்ப நாற்பத்தஞ்சு கேஜி இருக்கவங்களுக்கு என்ன ஆகும் ரியாக்சன் வந்து கம்மியா தான் டெவலப் ஆகும் அப்ப அவங்களுக்கு வலிக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் அப்ப உள்ள போர்ஸ் எப்படி இருக்கு ரெண்டுக்குமே அன்னிமையா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அப்ப எதனால அன்னிமையா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அவங்களோட கிராஸ் செக்ஷனால அன்னிமையா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது கரெக்டா இல்லையா அதேதான் அப்ப இங்க கிராஸ் செக்ஷன் ஒரே மாதிரி இருக்குமா வெவ்வேறு தான் இருக்குமா ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஆல் மெம்பருமே வெவ்வேறுதா இருக்கும் ஓகே அது அப்படி இருக்கிறதுனாலதான் போர்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்கு வெவ்வேறுதா போகுது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது தப்பு தான் அசம்சன்ல தப்பு தான் ஓகே இது அசம்சன் எடுத்துக்க முடியாது இது அசம்சன் தான் ஓகே ஓகே இந்த பெண்டிங் ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் மெம்பர் ஓகே இஸ்மால் இன் கம் கம்பேரிசன் வித் இயர் ஆக்சுவல் போர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே கடைதான சார் அது பெண்டிங் ரெசன்ஸ் ஸ்மால் கொடுத்துருக்காங்க நான் பெண்டிங்கே எடுக்காதுன்னு சொல்றேன் ஜாயிண்ட் கரெக்டா இல்லையா ஆக்ட் ஒன்லி ஆக்சுவல் போர்ஸ் தான் எடுக்கும் கரெக்டா ஓகே அவங்க ஸ்மாலா எடுக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே லைட்டா எடுக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே கரெக்ட் தான் அசம்சன் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகே ஸ்மாலா எடுக்கும் நான் ஃபியூரா பேச போனோம்னா ரியல் லைஃப்ல பெயிண்டிங்கே ஜாயிண்ட் எடுக்காது ப்ரெசஸ்ல ஓகே அடுத்து மூணா பாயிண்ட் ஆல் தி எக்ஸ்டர்னல் லோட் ஆர் அப்ளை டேரக்ட்லி ஆர் இன்டெரக்ட்லி அந்த ஜாயின் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா இல்லையா எல்லா எக்ஸ்டர்னல் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் ஒன்னு டேரக்டா அப்ளை ஆகும் இல்லாட்டி இன்டெரக்டா அப்ளை ஆகும் கரெக்ட் தானே டேரக்டா மேல அப்ளை ஆகும் இல்லாட்டி இன்டெரக்டா கீழ் நோக்கி அப்ளை ஆகிற மாதிரி இருக்கும் கரெக்ட் எக்ஸ்டர்னல் லோடு சார் புரியுதலையா சார் ஓகே சில இடத்துல வந்து வெட்டிகல் ரியாக்சன் டெவலப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அரசாங்க லோடு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ மேலே ஒரு கேஸ் பார்த்தோம்ல இப்போ இன்டெரக்டாகவும் டெவலப் ஆகும் சில இது வெட்டிகல் ரியாக்ஷன் டெவலப் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துட்டு வெட்டிகல் லோடே கரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க அப்படியும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ இது கரெக்ட் தான
அடுத்து பாருங்க இந்த பின் ஜாயிண்ட் ஃப்ரேம் சோனி இந்த பிகேன்னு கொடுத்துட்டாங்க சார் அடுத்த பாருங்க நம்ம பின் ஜாயிண்ட் ஃப்ரேம் கொடுத்துட்டாங்க பாரல என்ன எம்இ ஈக்குவல் டு டூ ஜே மைனஸ் த்ரீ ஓகே இப்போ பார்ப்போம் டூ ஜே மைனஸ் ஆறு நார்மலாக டூ டி சிக்ஸ் சார் பின் ஜாயிண்டில் கொடுத்துருக்கிறதுனால த்ரீன்னு கொடுத்துட்டேன் ரியாக்ஷன் ஓகே இப்போ இதில் எம்ங்கிறது மெம்பர் ஜேங்கிறது ஜாயிண்ட்டு ஓகே சார் மெம்பர் எத்தனை சார் இருக்கு இதில் என்னவோமா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது மெம்பர் எத்தனை இருக்கு டோட்டலா ஒம்பது அடுத்து ஜாயிண்ட் ஜாயிண்ட் எத்தனை சார் இருக்கு கருப்பு கலர் ரெடி பண்ணுறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஜாயிண்ட் எத்தனை இருக்கு ஆறு அடுத்து ஆறு எத்தனை இதில் ரியாக்ஷன் வளர்ட்டெல்லாம் பார்க்குது அது நம்ம கண்டிஷனை பொறுத்து இருக்கணும் நம்ம ஸ்ட்ரீட்டாக மூணு போட்டுருக்கூடாது நம்ம தெரியும் கிஞ்சிருந்தா ரெண்டு இரவுல இருந்தால் ஒன்று வச்சு நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது எத்தனை ரியாக்ஷன் இருக்கும் இங்கே ஆறுனே போட்டுக்கிறீங்க ஏன் பிரச்சனை இங்கே வெட்டிக்கலாம் ஒன்று அரசனில் ஒன்று கிஞ்சினால ரோல் இருந்தாலும் அரசன் பிளேனில் மூவ் ஆகிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க அப்போ என்ன வரும் வெட்டிக்கல் ரியாக்ஷன் அவத்தையும் வரும் இது வெட்டிக்கல் பிளேனில் மூவ் ஆகிற மாதிரி வச்சா ஒன்லி எதுவும் வரும் அரசன் ரியாக்ஷன் அவத்தையும் வரும் புரியுதா சொல்றேன் ஓகே அப்போ இங்கே ரெண்டு இங்கே ஒன்றா அப்போ டோட்டல் ரியாக்ஷன் அத்தனை மூணு இப்போ பார்லர் அப்ளை பண்ணுங்க இங்கே என்ன இருக்குது எம்முங்கிறது ஒம்பது இங்கே என்ன இருக்குது டூ இட்டு ஜேங்கிறது ஆறு மைனஸ் மூணு இப்போ பன்னெண்டு மைனஸ் மூணு இங்கிட்டு ஒம்பது இருக்குது அப்போ என்ன இருக்குது ரெண்டு பக்கமா இங்கிட்டு ஒம்பது இங்கிட்டு ஒம்பது அப்போ இது என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது எம்இ ஈக்குவல் டு டூ ஜே மைனஸ் த்ரீ கண்டிஷனில் இருக்குது அப்போ இது என்ன இருக்கும் ரிட்டர்ன்டா டிபிசிண்டா பர்ஃபெக்ட் பிரேமா அவ்வளோதான் பர்ஃபெக்ட் பிரேமா இருக்கும் ஸ்டேபிள் அண்டி டிடர்மினேட் சிக்ஸராக இருக்கும் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்து இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஓகே இதுதான் பார்த்தோனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே இதுதான் சால்வ் பண்ணுறேன் இந்த கேன் லிவர் ட்ரெஸ்ஸை சோனின்னு தான் பிக்கன்னு கொடுத்துட்டாங்க ரியாக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க ரியாக்ஷன் கேட்டால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இருக்கிறதுலேயே அதான் வந்து ஈஸி எது கேட்டிருக்காங்க ஏ கி கேட்டிருக்காங்க இங்கே ஏ இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு ஓகே இப்போ ரோலர்னால இங்கே எத்தனை சட்டவில் பார்க்கலாம் சார் சரி ஓகே எதுவுமே உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ரியாக்ஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க ஆரியே இப்போ இந்த ஆரியை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் மொமோட் அப்போட் இது பின்னு வச்சுக்கிறேன் மொமோட் அப்போட் பி ஈக்குவல் ஜீரோ நான் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு டாட்டர் லைன் போட்டுக்கிறேன் அதை சுற்றி விடுங்க அதை சுற்றும் போது கீழ் நோக்கி போனால் மைனஸ் மேல் நோக்கி போனால் ப்ளஸ் தூரம் மார்க்காக அதை சுற்றி விடுங்க எப்படி வரும் கீழேந்து மேல் நோக்கி போகுது அப்போ என்ன சார் வரும் ப்ளஸ் வருமா மைனஸ் வருமா ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஆரியே இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் என்ன இந்த ஃபோர்ஸுக்கு பர்பனிக்குள் டிஸ்டன்ஸ் என்ன அது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கு வரக்கூடிய வெட்டிகள் போர்ஸுக்கு கரசான் ரியாக்ஷன் அதான் எடுத்துக்கிறீங்க ஐ மீன் போர்ஸ் இங்கு பர்பன்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தான் மொமெண்ட் கரெக்டா இல்லையா ஓகே அப்போ மொமெண்ட் அபோட் இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் மொமெண்ட் அபோட் பி ஈக்குவல் ஜீரோ தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்ப இந்த இடத்துல மொமெண்ட் அபோட் பி ஈக்குவல் ஜீரோ ஆரியை வச்சு சுத்தி விடுறோம்னா ஆரிய இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு ஓகே பிளஸ் இது இங்கே என்ன இருக்கு கரிசான்லாம் இருக்கு இதை சுத்தி விடுங்க இது எப்படி வரும் இப்படி சுத்தி தான் சுத்தி வந்து என்ன ஆகும் அப்படியே கீழ் நோக்கி போவோம் அப்ப என்ன வரும் பிளஸ் ஆர்பி இன்ட்டு சார் ஆர்ஏ இன்ட்டு அஞ்சு போட்டோம் இப்போ மைனஸ் பத்து இன்ட்டு எத்தனை சார் போனோம்னா இது கரிசான் இல்லை சார் இதுக்கு வெட்டிக்கலாம் அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இதுதானே இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இதில் இங்கே ஒரு அஞ்சு இங்கே ஒரு அஞ்சு இங்கே ஒரு அஞ்சு எத்தனை இருக்கு மொத்தம் டோட்டலா பதினஞ்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இப்போ ஆர்ஏ கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்கள் அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு ஆர்ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ட்டு போனால் ப்ளஸ் நூற்றி ஐம்பது அப்போ அஞ்சு நூற்றம்பது எல்லாம் அடித்தா முப்பதா முப்பது என்னது கிலோ கிலோ நீட்னா டீயா டன்ல கொடுத்துருக்காங்க டன் ஓகே அப்ப என்ன வரும் ஆரியை கொண்டு முப்பது டன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் எத்தனை பேர் புரியுது சின்ன விஷயம் தான் ஓகே இங்க இதுக்காண்டி போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இல்ல பாத்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆரிய வந்து அஞ்சுங்கிற டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்ப அஞ்சு ஆரியே அப்ப கண்டிப்பா வந்து அதுக்கு ஆப் கரிசான வந்து இந்த சைடு போகுது கண்டிப்பா என்ன வரும் ஆப்போசிட்ல தான் போகுது அப்ப நெகட்டிவ்ல தான் போடணும் அப்ப ஆரிய இன்ட்டு அஞ்சுங்கிறது பிளஸ் மைனஸ் பத்து இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் இங்க பதினஞ்சு அப்ப நூத்தி ஐம்பது பேசா சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்க பார்த்து அப்ப நூத்தி ஐம்பது வந்து இங்கிட்டு இருக்கு அப்ப அஞ்சு இங்கிட்டு இருக்கு இந்த ஆரியோட இருக்கு அப்ப அஞ்சு இங்கிட்டு போனா ஒருத்தில போகும் அப்ப நூத்தி ஐம்பது அஞ்சாவது முப்பது வரும் அப்படியே கண்டுபிடிச்சிடலாம் சி இஸ் கட் ஆன்சர் சார் யாரு
அப்ப இதுல கட்சியை வந்து கேட்டிருக்கான்னு வச்சுக்கணும் கட்சி இங்கிட்டு போகுது இதுக்கு ஆப்போசிட் வரக்கூடிய கரிசாண்டல் போற செவ்வல சார் இருக்கு இங்க ஆயிரம் வருது இங்க ஒரு ஆயிரம் வருது அப்ப இதுக்கு ஆப்போசிட் ஆனா இங்கிட்டு உள்ள கட்சியே ஈக்குவல் டு இங்கிட்டு என்ன வருது ஆயிரம் பிளஸ் ஆயிரம் என்ன வரும் ஆஹ் டூ தௌசண்ட் வேற ஏதாச்சும் கரிசாண்டல் வருதா வருதா இல்லையா ரெண்டாயிரம் அப்ப இங்க ரெண்டாயிரம் வருதுனா அந்த ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்ப கட்சியை எவ்வளவு இருக்கணும் இதுக்கு ஈக்குவலா தானே வரணும் அப்ப கட்சி என்ன வரும் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தான் வரும் சார் புரியுதா இல்லையா சின்ன கான்செப்ட் ஓகே அப்ப சமேசனா கரசனல் போர் சீக்கிரம் ஜீரோ வச்சு போட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் வரும் அப்ப கட்சியை பார்த்தோன்னே ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம் அப்ப ரெண்டாயிரம் வரும் எங்க இருக்கு ரெண்டாயிரம் கட்சியுக்கு எழுதி வச்சுக்கிறோம் லாஸ்டா பார்ப்போம் கட்சியை கொள்ள ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வச்சுக்கிறோம் இப்ப வெட்டிகள் காமனாட்டு கீழே விஏ இந்த விஏ கீழே இருந்து எவ்வளவு சார் போகுது மேல அதான் கண்டுபிடிக்கணும் விஏ ஈக்குவல் டு அங்கிருந்து கீழே எவ்வளவு சார் வருது இங்க ஒன்னு வருது கீழே எவ்வளவு வருது ரெண்டாயிரம் வருது இங்க ஒன்னு வருது எவ்வளவு வருது ஐநூத்தி ஐம்பது வருது அப்ப வேற ஏதாச்சும் வருதா வரல அப்ப கீழே போறதுக்கு அங்கிருந்து வர்றது எவ்வளவு இருக்கு ரெண்டாயிரம் பிளஸ் ஐநூத்தி ஐம்பது டோட்டலா எவ்வளவு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அப்ப விஏ எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் கட்சி என்ன கிடைச்சிருக்கு ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் இது எங்க இருக்குன்னு பாருங்க ஆப்ஷன் பி இஸ் கட் ஆன்சர் சார் புரியுதா ஓகே இதுனா டைமே வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அது சொல்லுவோம்ல சில கொஸ்டினுக்கு யோசிக்க டைம் கொடுக்கலாம் இதுனா யோசிக்கவே டைம் வேண்டியது இல்லை டப்பா அதே இடத்துல முடிச்சுட்டு போயிடணும் அவ்வளோதான் இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் நல் மெம்பர் தான் ஓகே பிடி கேட்டிருக்காங்க மெம்பர் எப்படி சார் இருக்கு மெம்பர் ப்ரோசஸ் கேட்டிருக்காங்க இது என்ன மெம்பர் நல் மெம்பர் தானே அப்போ என்ன வரும் ஃபோர் சட்டு பிடி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ என்ன வரப்போகுது ஆப்ஷன் பி இஸ் த கட் ஆன்சர் ஓகே சார் எல்லாருக்கும் புரியுதா அமைதியா இருக்கீங்களே குறிப்பிட்ட பேர் தான் ரிப்ளை பண்றீங்க புரியுதா ஓகே அடுத்து போர் சட்டு போர் சட்டு மெம்பர் ஏபி கேட்கறாங்க எங்க இருக்கு ஏபி இந்த மெம்பர் கேட்கறாங்க இது ரோலர் எல்லாம் எத்தனை ரியாக்ஷன் சார் டெவலப் ஆகுது சார் ரோலர் ஒண்ணு ஓகே அப்ப இந்த படத்தை இங்க வரீங்க பிங்கிற ஜாயிண்ட் மேல இருந்து இப்படி வருது கீழே இருந்து இப்படி வருது இங்க ஒன்று டெவலப் ஆகுது அப்ப இது என்னவா இருக்கு ஆன்சர் என்ன மூடிட்டு போடலாம் இது என்ன ஆன்சர் இருக்கு பாது ஒன்னுக்குறேன் <laughs> இப்ப இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க நான் சீன் வைக்கிறேன் அப்ப மேல இருந்து ஆக்டா அப்படிதான் தெரியணும் இது சி இது வந்து ஒரு பின்னு வச்சுக்கிறேன் இப்ப எடுத்துக்கிறேன் சிங்கிற ஜாயிண்ட் எடுக்கிறேன் இப்ப கீழே வந்து பதினாறு டி கீழே போகுது மேல இருந்து அதுக்கு நோக்கி வர்றது என்ன சார் ஜாயிண்ட் நோக்கி வர்றது பிசியா போர்ஸ் பிசி அதை நோக்கி வர்றது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு ஓகே இப்ப எனக்கு போர்ஸ் அட்டு பிசி தான் வேணும் ஓகே அப்ப இங்க எப்படி சார் வரும் சார் அப்ப எப்படி வரீங்க கீழ் நோக்கி போகுது சார் கான்செப்ட் என்ன போர்சஸ் வந்து வெட்டிக்கல் போர்ஸ்ல மேல் நோக்கி போனா பிளஸ் கீழ் நோக்கி வந்தா மைனஸ் அப்ப என்ன வரும் மைனஸ் போர் செட்டு பிசி மைனஸ் பதினாறு டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது சமேசனா போர் செட்டு ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ இது புரியுதா இல்லையா எழுதியிருக்காரு ஓகே இப்ப மைனஸ் பதினாறு டி வாங்கிட்டு இப்ப மைனஸ் எஃப்சி வாங்கிட்டு போனிச்சுன்னா போர் செட்டு பிசி பிளஸ் ஆயிரும் இங்கிட்டு என்ன இருக்கு மைனஸ் பதினாறு டி இருக்கு இப்ப நமக்கு தெரியும் போர் செட்டு பிசி ஈக்குவல் டு பதினாறு டி மைனஸ் வந்து என்ன சிம்பிள் போடணும் இங்க ராக்கெட்ல டென்ஷன் போடணும் ஓகே இப்ப பாருங்க கரெக்டா ஆன்சர் வரும் நம்ம இது வெளியில தான் சொன்னாதான் என்ன நீங்க எப்படி சொல்றீங்கன்னு நம்ம கேட்பாங்க ஆனா நம்ம பர்ஃபெக்டா மனசு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஆன்சர் வந்து நூறு பர்சன்ட் கரெக்டா அப்படியே வந்துடும் இப்ப என்ன வரும் பதினாறு டி பென்சில் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் சார் புரியுதா ஓகே ஜாயின் நான் சி தானே எடுக்கிறேன் மேடம் நான் ஜாயிண்ட் சி தானே எடுக்கிறேன் புரியுது நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு பி எடுக்கலல ஆ ஓகே அடுத்து அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இருபத்தி ஏழு தான் பார்த்துக்கிறேன் இருபத்தி ஏழு கரெக்ட் பதினாட்டு இப்போ தான் பார்த்தோம் ஓகே ஸ்டேட் பண்ண ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஏ ட்ரெஸ் இப்போ இந்த மெத்தட் ஆஃப் ஜாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இட் சுட் பி என்சியர்டு தட்ட செலக்டட் ஜாயிண்ட் டஸ் நாட் ஹேவ் மோர் தென் டூ அன் அண்ட் ஒன்பது போர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா இல்லையா அதாவது நான் நாட் ஹேவ் மோர் தென் டூ அன் ஒன் போர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க மூணு நம்பர் ஆஃப் ஒன் அன் ஒன் போர்ஸுக்கு மேலே போயிடக்கூடாது தானே கரெக்டா இல்லையா ஒரு ஜாயிண்ட் எடுத்து நம்ம ரெஸ் மெம்பர்ல மெத்தர் ஆஃப் ஜாயிண்ட்ல அனாலிசிஸ் பண்ண போது
எம்ப்ளாயிஸ் தான் டூ பேசிக் ஈக்குவிலிபிரியம் கிஷன் எடுத்துக்கோங்க ஏன் அதை எடுத்துக்கிறோம்னா ரெண்டு பேசிக் ஈக்குவிபிரியம் கிஷன் தான் நான் இப்போ எடுத்துக்க முடியும் அதனால தான் ரெண்டு அனுவன்ஸ் எடுத்துக்கிறான் அது வந்து ஒன்று ஃபோர் செட் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ இன்னொரு ஃபோர் செட் ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ ஓகே பாடி ஆஃப் த ஈஜி ஜாயிண்ட் எல்லா ஜாயிண்ட்டுக்கும் இதான் எடுத்துக்கிறோம் நான் கரெக்டா இல்லையா இதுவும் கரெக்ட் தான் அப்போ என்ன வரும் இது இதுக்கான கரெக்டான எக்ஸ்பிளேஷன் தான் அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அண்டு இண்டிவிஜுவலி டூ த ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இஸ் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சார் புரியுதா ஓகே இருபத்தெட்டு இப்ப அடுத்து ஸ்டெயின் எனர்ஜி ஸ்டோரி இன் ஸ்டோரிடு இன் ட்ரெஸ் மெம்பர் இஸ் டியூ டு ஆக்சிஜன் லோடு ஒன்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம தெரியும் கரெக்ட் தானே நம்ம ட்ரெஸ்ல வந்து எதுவுமே வரும் ஒன்லி ஆக்சிஜன் லோடு அந்த ஆக்சிஜன் லோடு வந்து எக்ஸ் டெரக்ஷன்ல வரும் ஒயிட் டெரக்ஷன்ல வரும் மூமெண்ட் வரைய வராது ஸ்டெயின் எனர்ஜி ஆக்சிஜன் லோடு அளவு தான் இங்கே ஸ்டோர் ஆக முடியும் பெண்டிங் மூலம் தான் ஸ்டோர் ஆகாது ஏன்னா பெண்டிங் மூலம் இங்கே வராது ட்ரெஸ்ல கரெக்டா இல்லையா கரெக்ட் அப்ப அடுத்து பாருங்க பெண்டிங் இஸ் நெக்லேட்டட் இப்பதான் சொன்னேன் இங்க எதுனால வராதுன்னா அப்ப பெண்டிங் இஸ் நெக்லேட்டட் டிசைன் ஆஃப் ட்ரெஸ் மெம்பர் கரெக்ட் தானே ஒரு ஒரு ட்ரெஸ் மெம்பர் எடுத்து நம்ம டிசைன் பண்ண போறோம்னா பெண்டிங் இங்க எடுத்துக்க மாட்டோம் பெண்டிங் மூமெண்டே எடுக்காது ஜீரோன்னு வச்சுக்கிடுவோம் அதனாலதான் ஆக்சிஜன் லோடு வந்து கன்சல் பண்ணிக்கிறது அதனாலதான் சைன் எனர்ஜி வந்து என்ன லோடு வருதோ அந்த ஆக்சிஜன் லோடு எக்ஸ் ஆக்சன்ல வருதோ ஒயிட் ஆக்சன்ல வருதோ அதனால ஒர்க் ஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கு அதனால எனர்ஜி குளோக்குல ஸ்டோர் ஆகும் கரெக்டா இல்லையா அப்ப இது கரெக்ட் தான் அப்ப இது ஜீரோ இருக்கிறதுனாலதான் அங்க ஆக்சிஜன் லோடு அளவு வந்தா ஸ்டெயின் எனர்ஜி வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அண்ட் ரெண்டு இண்டிவிஜுவலி டூ ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இயர்ஸ் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் ஆன்சர் சார் புரியுதா Okay. <laughs> ஏ இன் ஜீரோ தான் ஏ பி ஜீரோ தான் நல் மெம்பர் ஓகே சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் டூ போர் ஜாயிண்ட் வருது ஓகே ஓகே அடுத்து வாட் இஸ் த கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டெப் இந்த கிராபிக்கல் டிடர்மினேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த மெம்பர் ஆஃப் லோடர் பிளேன் ட்ரெஸ் ஓகே ஓகே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளேன் ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் நம்ம மூணு மேல சொன்னேன்னு தெரியுமா வெக்டா டேக்ராம் ஸ்பேஸ் டேக்ராம் இன்னொரு டேக்ராம் வருமே ஸ்ட்ரெஸ் டேக்ராம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு நம்ம என்ன செய்வோம் வந்திருக்க படம் என்ன ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் எல்லாம் எதுல கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஸ்பேஸ் டேக்கிறது என்ன செய்வோம் அப்படியே நான் பேப்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் வரையும் அப்பா மேல கரெக்டா இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் டேக்ராம் வரையணும் ஓகே அதுக்கடுத்து ஃப்ரீ பாய் டேக்ராம் வரையும் ஃப்ரீ பாய் டேக்ரனா அது ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி அது சிம்பிளா வரையும்ல அது வெக்டா டேக்ராம்னு சொல்லுவாங்க வெக்டா டேக்ரா கொஞ்சம் வரைவாங்க ரெண்டாவது வந்திருக்க லோடு எல்லாத்தையும் ஒரு சிங்கிள் பீம் மாதிரி கொண்டு வந்து வரைவாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸே ஓகே மூணாவது என்ன கண்டுபிடிப்பாங்க அதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் டேக்ராம் ஜாயிண்ட் எடுத்து ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட் வச்சு முடிப்போம் ஓகே அப்ப இது என்ன ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் டேக்ராம் ரெண்டாவது வெக்டா டேக்ராம் மூணாவது என்ன சொல்லிக்கேன் ஸ்ட்ரெஸ் டேக்ராம் அதை வச்சுதான் ஸ்ட்ரெஸ் மீன்ஸ் என்ன இங்கே எதாவது கண்டுபிடிப்போம்னா போர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் போர் சட்டி ஏபி போர் சட்டி பிசி அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் இது தானே சொல்றேன்னா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரணும் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படி எடுத்து வரையினா ரெண்டாவது வெக்டா டேக்ராம் மூணாவது அது வெக்டா டேக்ராம் ஃப்ரீ பாய் டேக்ராம் சொல்றேன்னா மூணாவது ஒவ்வொரு ஜாயினையும் கன்சிடர் பண்ணுவோம்ல அதே இது வந்து நார்மலா மேத்தமெட்டிக்லாம் சொல்யூஷன் பண்ண போகுது டிராபிக்கல் மெத்தட இது வந்து பட முறையமா வச்சு கண்டுபிடிப்போம் இங்கே அவ்வளவுதான் இது அப்படியே அங்கே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரணும் ஸ்பேஸ் டேக்ராம் வரணும் அப்ப ரெண்டு ரெண்டாவது என்ன வரணும் வெக்டர் டேக்ராம் இப்ப இங்க இருக்கு மேல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணு அதுதான் இருக்கணும் ஒண்ணு அதுக்கு மூணாவது தான் என்ன செய்வோம் போர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஸ்ட்ரெஸ் டேக்ராம் அப்ப மூணு அப்ப ரெண்டு ஒண்ணு மூணு எங்க இருக்கு ஆப்ஷன் சி இஸ் கட் ஆன்சர் சார் புரியுது எல்லாம் இருக்கேன் ஓகே அடுத்து போர்ஸ் இந்த மெம்பர் ஏபி கேட்டிருக்காங்க சார் ஆப் த பிரேம் சோனி இந்த கிவன் பிகர் வில் பி ஓகே ஏபி வேல்யூ வரும்னு நினைக்கிறேன் பாப்போம் ஓகே இப்ப எது ஏபி இருக்கு இது கேட்டிருக்காங்க ஓகே இது செய்ட்டா நீங்க அடிக்க முடியாது சார்ஜ் போட்டு தானே இருக்கு ஒரு சார் ஓகே ஓகே அடிக்க முடியாது ஏன்னா இப்போ இந்த பெப்பர் எடுத்தாலும் இங்க என்ன வருது இப்போ கிஞ்சிது அப்போ இங்கே ஒன்று வரும் இங்கே ஒன்று வரும் நாலு போர் ஜாயிண்ட் வந்துருச்சு ஃபோர் போர் ஜாயிண்ட் வந்துருச்சு
அதே இங்க வர்றது என்ன இருக்கு இங்கிலாண்டா என்ன வருது டபிள்யூ வருது அது ஃபார்ட்டி பீடியில் இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்வோம் அது கரிசானா என்ன செய்வோம் டபிள்யூ இண்டு காஸ் ஃபார்ட்டி பீடியு எடுத்துக்கிறோம் அது செங்குத்தா என்ன செய்வோம் டபிள்யூ இண்டு சைன் ஃபார்ட்டி பீடியுன்னு எடுத்துக்கிறோம் சார் புரியுதா எத்தனை பேர் புரியுது ஆ ஓகே இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன்னா இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு தான் கண்டுபிடிக்க போறேன் இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க போறேன் இப்போ ஏ ஜாயிண்ட் எடுத்தா நான் வரேன் மேலே இந்த டேக்கரை வரைஞ்சாச்சு இப்போ ஏன் இதை நான் வரைஞ்சேன் அப்படிங்கிறதுக்கான விஷயத்த சொல்ல போறேன் இப்போ ஏ ஜாயிண்ட்ல எப்படி சார் வரும் இங்கிட்டு ஒன்று ஒரு ஹச்சியே வரும் ரியாக்ஷன் ஹர்சன் ரியாக்ஷன் கீழேந்து ஒரு ஆரிய ரியாக்ஷன் வரும் ஓகே அதுக்கடுத்து இங்கேருந்து என்ன வரும் ஒரு ஃபோர் செட்டு ஏடி வரும் ஏலேருந்து என்ன வரும் ஃபோர் செட்டு பி பிஏ வரும் சார் புரியுதா இல்லையா ஓகே இப்போ இதில் சமேசா வெட்டிகள் பொருசி குளிச்சு போட்டால் என்ன சார் வரும் ஃபோர் செட்டு ஃபோர் செட்டு பிஏ ஈக்குவல் டு இங்கே நான் டெவலப் ஆகக்கூடிய இந்த ரியாக்ஷன் கரெக்டாக இல்லையா இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சார் புரியுதா இல்லையா ஆ ஓகே இப்போ ஃபோர் செட்டு பிஏ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் ஏபி கண்டுபிடிக்கணும் வச்சுக்கிடுவேன் ஃபோர் செட்டு ஏபி இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் இந்த மெம்பர் அப்போ இது வேணும்னா இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக இதில் இருந்து கண்டு கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே சமேசனா கொடுக்குறோம் பாருங்கள் சமேசனா கரசனல் பொருள் சீக்கிரம் ஜீரோ போடுங்க சார் இங்கே என்ன வரும் சார் சமேசனா கரசனல் பொருள் சீக்கிரம் ஜீரோ ஜாயிண்ட் வந்து இதுக்கு பிக்கு போட்டால் என்ன வரும் அதாவது இங்கே எது இங்கிட்டு போகுது என்ன வரும் டபிள்யூ இண்டு காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அதுக்கடுத்து என்ன இருக்கு மேலேருந்து என்ன வருது மேலேருந்து வராது கரசாண்டில் வராது இங்கேருந்து என்ன வருது எஃப் பிசி வருதா அப்ப மைனஸ் எஃப் பிசி அதுக்கடுத்து இதே பாட்டு வீட்டினோட எடுத்துக்கலாம் எஃப்சி பிடி வருது இல்லை இங்கே ஏதோ ஒரு இடத்துல இடிக்க போகுது சரி ஓகே அப்ப மைனஸ் ஒன்பது <laughs> ஈக்குவல் என்ன இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் இந்த மைனஸ் இண்டு போட்டுன்னா ப்ளஸ் அப்போ டபுள்யூ இண்டு ஒன் பை ரூட்டு எஃபி இண்டு பிடி என்ன வரும் ஒன் பை ரூட்டு அப்போ இந்த ரூட்டு ரூட்டு கேன்சல் ஆகிடுனா அப்போ எஃபி இண்டு பிடி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பிடி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ வருது சார் புரியுதா இல்லையா சார் ஓகேவா என்ன சொல்கிற புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ எஃபி இண்டு பிடிங்கிறது வெறும் டபுள்யூ தானே வருது எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் வந்து பார்த்துக்கேன் இது கரெக்டாக தான் எழுதிருக்குது அடுத்து கரெக்டு டபுள்யூங்கிற அளவுக்கு வருது ஓகே ஓகே இப்போ என்ன வேணும் நமக்கு ஏபி தான் வேணும் இப்போ ஏபி வரும்னா பிடி கிடைச்சிருக்கு இதை வச்சுட்டு எப்படி ஏபி கொண்டு வரலாம் இந்த இந்த இது இங்கே வைக்கும் போது நமக்கு வரும்ல இதை வச்சு கொண்டு வந்துடலாமா மேலே என்ன இருக்கு டபிள்யூ இண்டு ஆ டபிள்யூ இண்டு சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மைனஸில் வருது கீழே நோக்கி இறங்குது ஓகே அடுத்து கீழேருந்து போகிறது என்ன ரெண்டு போகுது ஒன்று எதுனா போகுது மேலேருந்து இன்னொன்று வருதுன்னு நினைக்கிறேன் என்ன வருது ஏபி வருதோ ஏபி வருதோ இல்லை வேறு எதுவும் வருதான் பாருங்க இந்த இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு கீழேந்து வருது மேல் நோக்கி கரெக்டு ஏபி போகிறது அப்போ ப்ளஸ்ஸு எஃப் ஏபி ஓகே அடுத்து அதே வந்து இந்த சைன் எப்படி வச்சோம்னா இங்கேருந்து கீழேந்து போகும் ப்ளஸ்ஸு என்ன வரும் எஃப் பிடி சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அவ்வளோதான் சார் இப்போ போடுங்க இப்போ மைனஸ் டபிள்யூ இண்டு சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி என்ன அது ஒன் பை ரூட் டூ தான் காசுக்கும் சைனுக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சேம் தான் ஓகே ப்ளஸ்ஸு எஃபி ஏபி கண்டுபிடிக்கணும் வச்சுக்கிடுவோம் எஃப் பிடி வெளியே என்ன சார் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மேலே டபிள்யூ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சார் இந்த வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் டபிள்யூ தானே வச்சுருக்கோம் ஓகே டபிள்யூ ஓகே அடுத்து இண்டு சைன் ஃபார்ட்டி ஃபிட் இருந்தால் ஒன் பை ரூட்டு பி கோல் டு ஜீரோ இப்போ கவனமாக பார்க்கணும் அப்போ இங்கே மைனஸ் டபிள்யூ இண்டு ஒன் பை ரூட் இருக்குது அது அங்கிட்டு போட்டுச்சுன்னா என்னாயிரம் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ எஃப் ஏபி ப்ளஸ் டபிள்யூ இண்டு ஒன் பை ரூட்டு ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ப்ளஸ் டபுள்யூ பை ரூட்டுன்னு வந்துடும் இந்த ப்ளஸ் டபுள்யூ பை ரூட்டு வந்து வாங்கிட்டு போனிச்சுன்னா ஃபோர் செட்டு ஏபி ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும் டபுள்யூ பை ரூட்டு மைனஸ் டபுள்யூ பை ரூட்டு அப்போ என்ன வருது ஆன்சரு வந்துருச்சு அவ்வளோதான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஆன்சர் ஜீரோ 
நல் மெம்பர் இல்லாம ஜீரோ வரக்கூடிய ஆன்சர் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்ப சார் புரியுதா ஏ இஸ் கட் ஆன்சர் சார் புரியுதா இருக்கேன் சார் நான் நம்ம நார்மலாக ஒரு சொன்னேன் தெரியுமா அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் பெருசாக வந்திருக்கு நிறைய ஃபோர்ஸஸ் வர்றதுனால கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஃபோர்ஸஸ் வருது பாருங்க ஒன்று ரெண்டு இதனால வர முடியாது மூணு நாலு நாலு கிட்ட வருது நல்லவேல அவங்க பிசி வந்து நண்பராக கொடுத்துட்டாங்க ஜீரோனு சார் புரியுதாலையா ஓகே இது பற்றி ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கிருக்கேன் ஜீரோ ஆனு கரெக்டாக தான் நம்ம போட்டுக்கிறது கரெக்டு தான் எங்கேயும் மிஸ்டேக் பண்ணல ஆ ஓகே அடுத்து அடுத்த கொஸ்டின் இப்ப நீங்க நீங்க ஒரு விஷயம் வந்து எப்பயும் நீங்க ஒரு வேலை இதை போட்டு பார்க்கும்போது இப்படியும் ஒரு குழப்பம் இந்த கொஸ்டின் எதுக்காண்டி இருக்குன்னா நீங்க என்ன செய்வீங்க நல் மெம்பர் உதவி ஜீரோ வரும் நல் மெம்பர்னு ஒண்ணு உங்களுக்குள்ள இல்ல கேட்டிருக்க போர்ஸ் வந்து நல் மெம்பர்ல இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா ஜீரோல வராது ஆன்சர்ல தான் வரும்னு நினைச்சிட்டு டபிள்யூஓ டபிள்யூ பேர் ஊட்டுவோ டபிள்யூ ரூட்டுவோ நீங்க அடிக்கிறதுக்கு நம்ம வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கு ஆனா இப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது போர்ஸ் வரக்கூடிய வழியும் இருக்கு இங்க காலத்துல சால்வ் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பெரிய பெரிய டயக்ராம் சால்வ் பண்ணிருப்பீங்களா சில இடத்துல நல் மெம்பர் கேஸே வராது ஆனா ஜீரோ வர மாதிரி போர்சஸ் இருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்போது சார் புரியுதா ஓகே அடுத்து இந்த அளவு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல தான் கேட்பாங்க நான் அது நினைக்காதீங்க அவங்க கேட்கறது ரொம்ப பேசிக்கே தான் கேட்பாங்க இருந்தாலும் ஒரு சேஃப்டி சோன் காண்டி தான் எல்லா லெவலும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் எத்தனா கொஸ்டின் பார்க்கணும் ஓகே இவ்வளவு பார்த்துருக்கோம் இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் இதை நீங்க எழுதிக்கிறீங்க நோட்ல எழுதிக்கிறீங்க எல்லாருமே டயக்ராம் ஓகே எழுதுக்கு என்னென்ன வருமா டயக்ராம் எதை பத்தி சார் பேசுவோம் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சு வில்லியம் மோர் டயக்ராம் எதுல வரும் இப்போ மேல சொன்னேன் டென்ஷன் கோபிசன் மெத்தர் வில்லியம் மோர் டயக்ராம் எதை பத்தி பேசும் ட்ரெஸ்ஸஸ் மெம்பர்ல தானே பேசும் ட்ரெஸ்ஸஸ் தானே பேசும் அப்ப அதுல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பத்தி பேசும் ஃபர்ஸ்ட் டி கே ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுறலாம் தெரிஞ்சதா ஒன்னு நியூ மார்க் மெத்தட் என்ன வரும்னா நியூ மார்க் மெத்தட் வந்து ரேடி லைன்ஸ் வரையிறது கண்டி சாயில நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஓகே ஸ்ட்ரெஸ் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன்ல இன்ன அது நடத்தல நான் இந்த சம்மேஷன் நடத்தல டெஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நியூ மார்க் படிச்சிருப்பீங்க கான்செப்ட் பத்தி படிக்கிறது கண்டி ஓகே ஒரு மெம்பரோட கான்செப்ட் பத்தி படிக்கனா நியூ மார்க் அனலிசிஸ் பண்ணனும்னு சொல்வாங்க ஓகே அப்ப எங்க இருக்கு கான்செப்ட் தெரியும் <laughs> ஓகே இது எங்க இருக்கு மூணு ரெண்டு ஒன்னு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்னு நாலா மாத்தி எழுதிட்டோமோ அதாவது வில்லியம் மோர் டேக்ராமுக்கு ஒன்னு போட்டிருக்கோம் டிக்கு சாரி சார் இந்த டில இருக்கு இது எங்க எழுதணும் சி எங்க கொண்டாந்து எழுதணும் டி கீழே எழுதணும் ஓகே அப்ப என்ன வரும் மூணு ரெண்டு சி கி உள்ளது நாலு ஒன்னு மூணு ரெண்டு நாலு ஒன்னு எங்க இருக்கு பாருங்க ஆப்ஷன் சி இஸ் த கட் ஆன்சர் சார் என்ன சொல்றேன் புரியுதா உங்களுக்கு அதாவது இங்க ஏ எழுதிட்டேன் இங்க பி எழுதிட்டேன் இங்க டி எழுதிட்டேன் சி எழுதிட்டேன் அப்படி எப்படி வரிசையா பாக்கணும் ஏ பாக்கணும் பி பாக்கணும் அதுக்கு எடுத்து சி பாக்கணும் அதுக்கு எடுத்து தான் டி பாக்கணும் ஏல வந்து என்ன உட்காந்துருக்கு மூணு உட்காந்துருக்கு பி ல ரெண்டு உட்காந்துருக்கு சி ல நாலு உட்காந்துருக்கு டி ல ஒன்னு உட்காந்துருக்கு அப்ப என்ன வரும் மூணு ரெண்டு நாலு ஒன்னு வரும் அப்ப ஆப்ஷன் சி ல உட்காந்துருக்கு சார் ஓகேவா ஓகே இதான் நீங்க மனப்பணம் பண்ணி தான் ஆகணும் யாரு வந்து என்ன டேக்ராம் பத்தி பேசிருக்காங்கிறது மனப்பணம் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்ல நீங்க மனப்பணம் பண்ணாம எழுதணும்னா நீங்க காலேஜஸ்ல படிச்சது வச்சு வில்லியர் மோட் டேக்ராம் வச்சு தான் சால்வ் பண்ணிருப்பீங்க விர்ஜுவல் ஒர்க் மெத்தட்ல அப்ப அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப என்ன பண்ணிருப்பேன்ப்பா அங்கே ட்ரெஸ்ல நடக்கக்கூடிய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதாவது எக்ஸ் எக்ஸ் ஓரியன்ட் அந்த அளவுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடத்திருக்கு ஒய் ஓரியன்ட் அந்த அளவு டிஸ்பிளேஸ் நடத்திருக்கு பாத்துருப்பீங்க அதுக்கடுத்து நியூ மார்க் மெத்தடு அதாவது ரேடிய லைன்ஸ் வச்சு பேசுவீங்க ஓகே அங்க சாயில படிச்சிருப்பீங்க அந்த ரேடிய சர்க்கிள் நான் வரைஞ்சி ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து பத்தி படிக்கும் போது கான்செப்ட் பத்தி படிக்கிறதுக்கு தான் நியூ மார்க்ஸ் எடுத்துக்கிடுவோம் அந்த அந்த விஷயத்தை பத்தி கான்செப்ட் எடுத்துக்கிறதுக்காண்டி அது வந்துருச்சு மேக்ஸ் ஒரு டேக்னா நமக்கு தெரியும் நார்மலா ட்ரெஸ்ஸஸ்ல போர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க தெரியுமா போர்ஸ் எட்டு ஏபிபிசி எல்லாமே அப்ப அதெல்லாம் ஒரு ஜாயிண்ட் எடுத்து நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் டேக்ராம் போறோம்ல அது மேக்ஸ்வல் டேக்ராம் தான் அப்போ ஒரு சீன் பார் மெத்தட் ஓகே அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு மீறி வந்து ஒன்று ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க புதுசா கெண்டிபரிக் மெத்தட்னு அது எதுல வரும்னா டிப்ளெக்ஸ் அனுப்பி நியூபரிக்கல் ப்ரூஸ் தான் ஆப்ஷன் இருக்கு அதை எடுத்துக்கிறது அவ்வளோதான் ஓகே ஆப்ஷன் சீரியஸ் தான் கட் ஆன்சர் சார்
சார் இந்த ஜாயிண்ட் எடுத்தானே வரும் இந்த ஜாயிண்ட் எடுத்தானே வரும் ஒன்னே இப்படி வரும் கீழே வந்து என்ன ரியாக்ஷன் பண்ணி டெவலப் ஆகுது ஆனால் இஆ ஆரி இங்கே இப்படி டெவலப் ஆகும் அப்போ நமக்கு ஆரி கண்டுபிடிச்சிட்டா இதுக்கு ஈக்குவலாக தான் எது இருக்கும் இந்த எப்இடிங்கிறது இருக்கும் எத்தனை பேர் புரியுது இப்போ சொல்றது புரியுதானே அப்போ ஸ்ட்ரைட்டாகவே இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ இதுக்கு ரியாக்ஷன் வேணா என்ன செய்யணும் ஒமெண்ட் அப்போ ஏ ஈக்குவல் ஜீரோ எடுத்துக்கலாமா அப்போ சமயத்தில் ஒமெண்ட் அப்போ ஏ ஈக்குவல் ஜீரோ எடுத்துக்கிறங்க அப்போ இந்த ஆரி இது பார்த்து சுற்றி விடுங்க கீழே இருந்து மேல் நோக்கி போகுது அப்போ என்ன வரும் ஆரி இன்டு டிஸ்டன்ஸ் என்ன இன்டு மூணு இந்த நாற்பது இருக்கு இது சுற்றி விடுங்க மேலே இருந்து கீழ் நோக்கி போகுது அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் நாற்பது இன்டு டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கு இந்த லோடுக்கு பர்பனிக்கு டிஸ்டன்ஸ் இது எவ்வளவு இங்கே ஒரு மூணு இங்கே ஒரு மூணு எத்தனை வருது ஆறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ த்ரீ இன்டு ஆறு ஈக்குவல் டு ஆறுனாங்க இருபத்தி நாலு இரநூத்தி நாற்பது அப்போ மூணு ஆறு இ ஈக்குவல் டு இரநூத்தி நாற்பது டூ பை மூணு அப்போ என்ன வரும் எண்பது வருமா எண்பது நியூட்டன் வந்துருக்கு ஓகே ஆறு வந்திருக்க வெளியே ப்ளஸ்ல வந்திருக்கா மைனஸ் வந்திருக்கா சார் வந்திருக்க வெளியே ப்ளஸ்ல மைனஸ் இல்லையா ப்ளஸ்ல ப்ளஸ் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் பிடி என்ன எடுத்துக்கலாமா கம்ப்ரஸிவா டென்சிவா கம்ப்ரஸிவ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே அவ்வளவுதான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இது செக் பண்ணிக்கிறீங்க அப்ப ஆரி வந்து எண்பதுனா அப்ப அதுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கிற எபிடி என்ன இருக்கணும் அதே எண்பது தானே இருக்கணும் அப்பதான் ஈக்குவல் பி கண்டிஷனை சாட்டிஸ்பை பண்ண புரியுது என்ன சொல்றேன்னு ஓகே அப்ப சி வந்து ஆன்சர் இது வந்து செக் பண்ணிக்கிறீங்க கம்ப்ரஸிவ் கரெக்ட் தான் கம்ப்ரஸிவ் வந்து செக் பண்ணிக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் ஏன்னா டென்சில் இருக்கு கரெக்ட் தான் சார் ஓகேவா ஓகே அடுத்து முப்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் முப்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் பாருங்க இந்த போர்ஸ் இந்த மெம்பர் பிடி கேட்டிருக்காங்க சார் ஓகே ஆஃப் த ட்ரெஸ் சோனி இந்த ஃபிகர் கிவன் குளோயிஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே தேக்கரை கொடுத்துட்டாங்க பிடி எங்கே இருக்கு பிடி இந்த இருக்கு ஓகே இப்போ இந்த ஜாயிண்ட் எடுங்க இந்த பிங்கிற ஜாயிண்டில் மேலேருந்து என்ன வருது நாலு கிலோமீட்டர்னு வருது கீழேருந்து எவ்வளோ டெவலப் ஆக போகுது இது நோக்கி தான் எஃப் பிடி அப்போ இதை வச்சு ஆன்சர் முடிச்சிடலாம் அந்த இடத்துல அப்போ என்ன சார் வரும் சமயத்தில் வெட்டிக்கல் பொறிச்சிக்கல் ஜீரோ மேலேருந்து கீழே நோக்கி வச்சுதான் மைனஸ் நாலு கிலோமீட்டர் கீழே வரும் ப்ளஸ் ப்ளஸ் வரும் கீழே மேலே போகுதா அப்போ என்ன வரும் ப்ளஸ் வருமா ப்ளஸ் என்ன வரும் எஃப் பிடின்னு வரும் ஓகே பிடின்னு வரும் அப்போ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த மைனஸ் எஃப் பிடி எங்கிட்டு போனால் ப்ளஸ் எஃப் பிடி எங்கிட்டு போனால் மைனஸ் அப்போ மைனஸ் நாலு கிலோமீட்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் செட்டு பிடி அப்போ இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் வந்துருக்கிறது நாலு கிலோமீட்டர் தான் ஆன்சரு அப்போ ப்ளஸ்ல வந்துருக்கு ப்ளஸ் தான் என்ன போடணும் நம்ம என்ன போடணும் கம்ப்ரஸ் இதானே ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் சார் புரியுதா எல்லாருக்கு ஓகே தானே ஓகே கத்துறது ஒன்ற பவரா கத்துறது நான் நீங்க வந்து புரியுதா இல்லையாங்கிறது சொல்ல மாட்டீங்க புரியலன்னு சொன்னா அந்த இடத்துல திருப்பி வேணா சொல்லுவேன் அதை நிறுத்தி இதுல என்ன புரியலங்கிறது சொல்றது காரணமே இல்லையே அந்த அந்த பீங்கிறத எடுத்தா மேல இருந்து ஒரு போர்ஸ் வருது கேட்டிருக்கிறது பீடி கேட்டிருக்காங்க அப்ப இது ஜாயின் நோக்கி வர மாதிரி நம்ம கான்சென்ட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்ப இது கீழே இருந்து மேல நோக்கி போகுது மேல இருந்து கீழே வந்துச்சுன்னா மைனஸ் கீழே இருந்து மேல போனா என்ன வரும் பிளஸ் அப்ப இந்த இந்த பிளஸ் அங்கிட்டு போனீங்கன்னா மைனஸ்ல வரும் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சாய் பிளஸ்ல வரும் ஸ்ட்ரைட்டா ஆசிரியர் போட்டுடலாமே இதுல எங்க புரியுறதுக்கு நான் கேட்கறதுக்கு என்ன இருக்குல்ல ஓகேவா ஓகே அடுத்து இன்னுமே கேக்குது அட்மிட் இப்பதான் கொடுத்தோம் திவ்யா மேடம் ஏன் உங்களுக்கு திருப்பி அட்மிட் கேக்குது உங்க ஐடி தானே வேற ஐடியா அது ஃபர்ஸ்டே உங்களுக்கு கொடுத்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்க ஓகே ஓகே அடுத்து இப்போ நல்லா இது பிடிச்சாச்சா அடுத்து என்ன முப்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் வாட் இஸ் த கோர்ஸ் இந்த மெம்பர் சி கேட்டிருக்காங்க சார் ஆப்பிய கேண்ட் லீவர் ட்ரெஸ் சோனி இந்த அட்ஜாயினிங் பிகர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே எங்கே இருக்கு சிஇ இதாக இருக்கு பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிக்கலாம் இது என்ன மெம்பர் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஒரு நல்மபுரம் இருந்திருக்கு ஏன்னா நல்மபுரம் தானே சிங்கிறது அப்போ ஆன்சர் ஜீரோ எங்கே இருக்கு ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து <laughs> 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 காலேஜ் இல்லைன்னா இது இருக்குமே விர்ச்சுவல் இருக்குமே தெரியல இருக்குமே ட்ரெஸ்ல இல்லையும் மோட்டே கிராம வார்த்தை இருக்குமே ஓகே அப்போ ரெண்டு ஊர் தான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ என்ன வரும் ஒன்லி டூ கரெக்
ஓகே சார் புரியுதா இல்லையா ஓகே வாட் இஸ் தோர் சீன் மெம்பர் ஏபி அப்ப பின் ஜாயிண்ட் பிரேம் ஆ சோனி ஃபுளோன் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேயா ஏபிக்கு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க போர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஏபி இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு இது என்ன மெம்பர்ல இருக்கு நல் மெம்பர்ல இருக்கு அப்ப என்ன ஒரு ஆட்டோமெட்டிக்கா அது ஜீரோ வரும் அவ்வளவுதான் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் எல்லாத்துலயும் ஜீரோ வர மாதிரி இருக்காது அதுக்கு நான் சமயம் கிட்டத்தட்ட மூணு மூணு டயக்ராம் நாலு டயக்ராம் கொடுத்து ஆன்சர் வர மாதிரி காமிச்சிட்டு உங்களுக்கு சொல்லி காமிச்சிட்டேன் அப்ப அதுக்குள்ள வந்தா தான் வரும் அதுக்கு மேல எல்லாம் வராது நான் ஒவ்வொரு டெஸ்ட் கொஸ்டின் எடுக்கும் போதே அட்லீஸ்ட் இங்க இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் கட் பண்ணி அவங்க ஒட்டணும் அப்படி இல்லாட்டி இந்த மாடல்ல அவங்க நம்பரை மாத்தி கேட்கணும் அப்படிதான் நான் நினைச்ச ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுப்பேன் நீங்க வேணா எல்லா டெஸ்டையும் இது வரைக்கும் நடந்த எல்லா டெஸ்டையும் பாருங்கவே அந்த டாபிக்ல இருந்து வெளில வந்து ஒரு கொஸ்டின் கூட வந்திருக்காது நீங்க இது வரைக்கும் நடந்த எந்த எக்ஸாம் எடுத்துக்கிடுங்க அதே சேம் டைம் இங்கேயுமே நம்ம கொஸ்டின் எடுத்துருக்க மாட்டோம் ஓகே அதே வந்து ஒரு எக்ஸாம்ல வர மாதிரி ரிபீட் வர மாதிரி டெக்னிக்கலை பொறுத்தவரை சொல்றேன் நான் ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் வந்து நான் பார்க்க மாட்டேன் அவங்களே கொடுத்துருவேன் அவங்க நீங்க எயிட் எடுத்து நீங்க எடுத்துருக்கணும்னு கொடுத்துருவேன் டெக்னிக்கலை பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் நான் பார்த்து தான் கொடுப்பேன் அதில் மிஸ்டேக் வரதுக்கு நான் வாய்ப்பு மேக்ஸிமம் இல்லை அதனால இந்த கொஸ்டின் சார் நீங்கள் ஒழுங்காக ரிவிசன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஹை ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ஐ மீன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் மெயின் எக்ஸாம் டிஎன்பிசிஐயில் போய் உட்காரும் பொழுது நீங்கள் அந்த மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் மேக்ஸிமம் அதே நான் சொல்கிற கான்செப்ட் தான் ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் இல்லை ரெண்டே கால் மணி நேரம் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் டக்குன்னு ஆன்சர் வர்ற மாதிரி இருக்கு அப்படி நீங்கள் அதை கரெக்டாக அதை பயன்படுத்திக்கிறோம் கொடுத்தவத்தையும் போதுமா அதை பயன்படுத்திக்கிட்டே தான் நான் கொஸ்டின் வாங்க முடியும் அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் இரநூறு கொஸ்டின் எடுத்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கொஸ்டின் பேப்பர் இல்லை ரெண்டாயிரம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல அந்த இரநூறு கொஸ்டின் எடுத்து சஃபல் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டாயிரத்தி சிக்ஸ்டி பார்த்தவங்களுக்கு கூட தான் அவங்களுக்கு தானே அந்த இரநூறு கொஸ்டின்கள் வந்து அங்கேயே இருக்குன்னு தெரியும் அது பார்க்காம போறவங்களுக்கு அது மாதிரி தான் ஓகே அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஜீரோ சொல்லியாச்சு மேலே ஓகே சொல்லிட்டு தானே ஓகே அடுத்து முப்பத்தெட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க வாட் இஸ் த மேக்னெட் ஆஃப் த போர்ஸ் இந்த மெம்பர் பீடி கேட்டிருக்காங்க ஓகே பீடி என்ன மெம்பர் சார் பார்த்தாவே தெரியுது என்ன மெம்பர்ல இருக்கு நல் மெம்பர் ஓகே கிட்டத்தட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஸ்டினும் ரிப்பீட் பண்ணியாச்சு ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் நாளைக்குவினிங் <laughs> புரியுதா நான் சொல்றேன் காலைல பத்து மணிக்கு ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கு பத்து ஆறு பத்தரைக்கு இருக்கும் ஒன்னு அப்புறம் ஈவினிங் வந்து ஏழு மணிக்கு ஒண்ணு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா மேக்ஸிமம் அவங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது நம்ம கொடுக்க முடியும் இந்த லீவ்ல வரும்போது தான் அதனால வந்து நாளைக்கு இருக்கும் மேக்ஸிமம் இதே மாதிரி இன்னைக்கு எல்லாம் எதிர்பார்ப்ப பார்க்க முடியாது நான் பேர் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா வந்து வந்து நம்ம நம்பி ஒரு ஏஐ வந்து எடுத்துட்டு போறாங்கன்னா அவங்களுக்கு சும்மா அனுப்ப முடியாது நம்ம கண்டி வர்றாங்க அவங்க நம்ம மரிய மரியாதை கண்டி வராங்கன்னு வச்சுக்கிறேன் வந்துட்டு போறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரெமினேஷனே அவளுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சின்ன டிஸ்கஷனை வந்து ஒரு நூறு கொஸ்டின் வந்து ரெண்டே எடுத்தானா அவ்வளவு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இதுக்கு ஆயிரத்தி ரெண்டு ரூபா ரெண்டு ரெண்டு கொடுக்க மூவாயிரம் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கிறேன் நீங்க பாத்துக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேச எதுவுமே வேற இருப்பீங்க ஒரு பத்து டிஸ்கஷன் போட்டால் அதுலேயே முடிஞ்சிச்சு எல்லாமே அதனால வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடிஸுக்கு ஒரு ஐடியா வரணும் உங்களுக்கு மோட்டிவேட்டட் ஆகணும் அப்ப அது மாதிரி வெவ்வேறு ஆள் வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணும் போது அவங்க அனுபவத்தை சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு இதா இருக்கும் பூஸ்டப்பா இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸுக்கு டிஸ்கஷனுக்கே ஒத்துக்கிட்டேன் அதனால ஒரு ரெண்டு மூணு சப்ஜெக்ட்டுக்கு வரும் ஐடியா காண்டி ஆனால் டெக்னிக்கல் நல்லதுக்கு என்ன நல்லா முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கொடுத்துருவேன் ஆனால் கொஞ்சம் டைம் தான் முன்ன பின்ன வரும் நான் முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் அவ்வளோதான் என்ன சொன்னால் புரிஞ்சிச்சா ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்க்கு ஓகே ஜென்ரல் ஸ்டடிஸுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு டிஸ்கஷன் வரும் அப்புறம் நீங்கள் தான் அதை பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஓகே ஓகே அட்டன்ஸ் வந்து எடுத்துறோம் அப்படின்னு ஜெயலக்ஷ்மி மேடம் ஆப்சண்டா உயந்திரகுமார் சார் ஓகே துரைகரிகரன் சார் ஜீவானந்தம் சார் ஆப்சண்டா மதிமிதா மேடம் பவித்ரா மேடம் ஓகே சியா மேடம் ஏ விக்னே சார்
சபிதா ராம்குமார் சார் அபர்ணா மேடம் ஓகே ஹரிபாஸ்கர் முருகன் சார் ஓகே வினோலியா மேடம் கருணாகரன் இருக்கீங்களா ஓகே ராஜ்குமார் சார் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஓகே ஓகே வினித் தேவன் ஓகே கீர்த்தனா மேடம் ஓகே கனியவேலன் சார் கனியவேலன் சார் இருக்கீங்களா இல்லையா ஓகே தேவி மேடம் ஓகே வெங்கடேசன் சார் வெங்கடேசன் சார் இருக்கீங்களா ஓகே திவ்யா மேடம் மோனிஷா மேடம் ஹரிதர்ஷன் சார் ராஜ்குமார் சார் ஆப்சண்டா இந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஓகே சவிதா மேடம் ஓகே சண்முகநாதன் சார் ஓகே இந்து மேடம் வரிசை ஆப்ஷன் ஓகே முத்தீஸ்வரி மேடம் ஓகே சுதாகர் சார் 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 இருக்கீங்களா நிறைய பேர் வர இடையில வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு வாழைக்கான ஓகே கார்த்திகேன் சார் ஓகே பாலமுருகன் சார் ஆப்சண்டா ஓகே ஓகே சார் யாருக்கு டவுட் இருக்கா கொஸ்டின் எதுவும் எந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட் பண்ணணுமா இப்போ கேளுங்க சீக்கிரம் சார் இன்னைக்கு நடத்தின டாப்பிக்ல டிஸ்கஷன் பண்ண டாப்பிக்ல எது டவுட் இருக்கான்னு கேட்கறேன் எந்த கொஸ்டின் புரியாம இருக்கா ரிப்பீட் பண்ணணும்னு கேட்கிறேன் ஓகேவா ஓகே ஆ ஓகே சார் ஓகே ஓகே கட் பண்றேன் வீடியோ நான் ஷேர் பண்றேன் எது டவுட்னா பாருங்க அதுல எதுவும் ஃப்ரீயா இருந்துச்சுன்னா அடுத்த டிஸ்கஷன் வரும்போது கேளுங்க மறக்காம ஓகே தேங்